ವಂದೆ ಗುರುಪದ ಭಕ್ತವಿಂದ ಸಮನ್ವಿತ ಶ್ರೀಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ವಂದೆ ನಿತ್ಯನಂದ ಸಹೋದಿತ ಶ್ರೀನಂದನಂದನ ವಂದೆ ರಾಧಿಕಾಚರಣೋದಯ ಗೋಪೀಜನ ಸಮಯುಕ್ತ ಬಿಂದಾವನ ಮನೋಹರ ವಾಂಶಾಕಲ್ಪತರು ವಶ್ಯಕೆ ಪಾಸಿಂಧು ವ್ಯವಚ ಪತಿ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ಮೂಕಂಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯತ್ಗಿರಿ ಯತ್ಕಿ ಪಾತಮಹಂಗ ವಂದೇ ಪರಮಾನಂದಮಾಧವ ಬೃಂದಾವೈ ತುಳಸಿದೇವೈ ಪಿಯಾ ವೈ ಕೇಶವಶ್ಚ ಶ್ನಭಕ್ತಿ ಪ್ರತಿದೇವಿ ಸತ್ವತ್ವೈ ನಮೋ ನಮಃ ನಾರಾಯಣ ನಮಸ್ಕೃತ ನರಂಚ ನರೋತ್ತಮ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತಿ ವ್ಯಾಸ ತಥೋ ಜಯೋ ಮುದೀರ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಥೋಪದೇಶ ಗೌರೀಯ ಪಾತ್ರಶ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನೆ ಸದಾನುರಕ್ತ ಗುರುಭಕ್ತಿಯುಕ್ತ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಮೋದಾಕ್ಷ ಜಗೋದ್ಬರನ್ನು ಧೈಯ ಸದಾ ಪರಿಭವಗ್ನಮಿಷ್ಟದೂಹಂ ತೀರ್ಥಾಸ್ಪದ ಶಿವಿರಿಂಚನು ತರಂಗ ವೇತ್ತಿಹಂ ಪುನತಪಾಲ್ಯಭವಾಧಿಪೂತ ವಂದೇ ಮಹಾಪುರುಷತೆ ಚರುಣಾರ್ಭಿಂದ ಯತ್ಪಾದಲ್ಲವನ ಖಚಂದಮನಿ ಛಟಾಯ ವಿಸ್ಫುರ್ಜೀತ ಕಿಮಿ ಗೋಧೂಷು ಅದರ್ಶಿ ಪೂರ್ಣಾನುರಾಗುರಸಾಗುರ ಸಾರಮೂರ್ತಿ ಸಾರಾಧಿ ಕಾಮಿ ಕದಾಕಿಷ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶಿವ ಸದೀ ಗೌರಭಕ್ತ ಬಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶಿವ ಸದೀ ಗೌರಭಕ್ತ ಬಿಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೆ ಹರಿ ಆಜಾನುಲಂಬಿತ ಭುಜೌ ಕನಕಾಬದಾತು ಸಂಕೀರ್ತನೈಕಪಿತರೋ ಕಮಲಾಯುತಾಕ್ಷ ವಿಶ್ವಾಂಬರೋ ದ್ವಿಜವರೋ ಜುಗಧರ್ಮಪಾಲೋ ವಂದೇ ಜಗತ್ಪ್ರಿಯಕರು ಕರುಣಾಭತಾರೋ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ನಮಿ ಗಂಗೆ ತವ ಪಾದ ಪಂಕಜ ಸುರಸುರೈರ್ವಂದಿತ ದಿವ್ಯೂಪ ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ದಿ ನಿತ್ಯ ಭಾವಾನುಪೇನ ಸದಾ ನರಾನ ಗಂಗಾತರಂಗರಮಣೀಯಜಟಾಕಲಾಪ ಗೌರೀ ನಿರಂತರ ವಿಭುಷಿ ತವಾಮ ಭಾಗ ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಿಯಮನಂಗ ಮದಾಪಹಾರ ವರಾನುಸಿ ಪುರಪತಿ ಭಜ ವೀಶ್ವನಾಥ ವಾಗೀಶಜುಷ್ಯ ವದನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಜಸ್ ಚ ವಕ್ಷಸಿ ಯಸ್ಯಾಸ್ತಿ ಹೃದಯ ಸಂಬೀದ್ ತ್ವಿಶಿಂಗಮಹಂ ಭಜೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರಿ ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 
तस्व हेत प्रजते हेत कोविद न लभते यद्रमताम पर्यद तल्यभते दुखवद अन्न तहो सुखम कालीन सर्वत्र गवीर रंगसा तस्व हेत प्रजते हेत कोविद न लभते यद्रमताम पर्यद तल्यभति दुखवद अन्न तहो सुखम कालीन सर्वत्र गवीर रंगसा गौरीय गोष्ठीपति श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपात परमांस जगतगुरु जान कृष्णेतर विषय संग्रह करा बद्ध जीवर एक मूल व्याधि टू तो कलेक्ट थिंगस नट रिलेटेड उथथ कृष्ण भजन इज द क्रनिकल डिजीज अब दस बॉन्डेड सोल कृष्णेतर विषय संग्रह करा गौरिय गोष्ठीपति श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपात परमांस जगतगुरु जान कृष्णेतर विषय संग्रह करा बद्ध जीवर एक मूल व्याधि कृष्णेतर विषय मान हल जे सब विषय वस्तु व्यक्ति कृष्ण भजने लागे ना कृष्ण भजने तर संगे को सम्बन्ध नाई से ही सब वस्तुगुल संग्रह कर बद्ध जीवर एक व्याधि प्रभा जान अल्प कैक दिन जीवने की चाहिए कि चीना तर एक चूड़ान तो फासला हवा दरकार कि चाहिए उद्देश्य कि क्यी चाहिए कि चाहिए कि चाहना तर एक चूड़ान तो फासला ना हा पर्त तो को उपाय नहीं कारण ये चावा पावा ताड़िए नहीं बेड़ा हमें ताड़िए नहीं बेड़ा कारा ये चावा पा अन्न कि चावा पा मान अन्नविलास ये अन्नविलास के अनंतकाल धरे ताड़ाते झेटा मारते मारते ताड़ाते ताते नहीं जा कत अनकाल चल जाने ना और कत दिन चलो एरा क्यों जाने ना वोज कि चाहिए कि चाहना तर एक चूड़ान तो फासला हम भलो है क्या अंत तो बुझते पर ठीक है जो यहाँ चाहिए और किचू चाहना से नाईज कवि लिखे रवि ठाकुर जहाँ चाह भूल चाह जहाँ पाई ता चाहना जहाँ चाहता भूल चाह जहाँ चाह भूल चाह जहाँ पाई ता चाहना कि चाह जहाँ चाह मान बोलिए जहाँ चेल भूल चार पर जो पावटा हल तर देखिए यहाँ दरकार नहीं बेकार ये अशांति आन एटे को समाधान होना अर्थात जे वस्तुटा चेची से वस्तुटा और शत गुण समस्या हमारे एने दे ना बुझे चे फेले जहाँ चाह भूल चाह जहाँ पाई ता चाहना जेमन एक उदाहरण दी बुझबें गोकर्णजी महाराज पिता आत्मदेव जी चेलें सतान हक हमार सतान नहीं सतान हक कंतु परवर्तकाले परवर्तकाले कि हल परवर्तकाले से ही गोकर्णजी एक्चुअल तो सन्तान नय गोमार सतान तीन पिता डाकें ये पर कथा पर सतान हल अनेक घटना सेगल बोलते चाहिए ना तेल प्रथम सतान चाहें जंगले मरते चले ग जंगले चले गलने साधु बोल तुम सात जन्म को आत्महत्या करब अपन सामने हाँ ऐले दीते ही हमारे सन्तान चाहिए अपना सात जन्म को नहीं आनी जोर चाहले कि दीते ही ना अपन सामने ही जले झाँप तक साधु कि करलें झोला थे एक फल खुले दिले ठीक है ये फलटा तोर स्त्री के खाइए दिवि तेल ऐले जा तो हलो ना कचू पड़ा उल्टो गल से फलटा गोमा के खाइए दिल 
ব্যাস এবার গোকর্ণজি মহারাজ গোমাতার পথে আর ওর কপালে যা আছে তাই হল ওর তো সন্তান নেই গোপন রহস্য হলোই না কিন্তু যে ছেলেটাই নিজের ছেলে বলে মনে করল অনেক ঘটনা সেই ছেলেটা তাকে এত অত্যাচার করতে আরম্ভ করলো তার জন্য সমস্ত বংশ নির্বংশ হয়ে যাবে তখন আবার গোকর্ণজি মহারাজ কি করলেন জঙ্গলে গেলেন এবার দুঃখে জঙ্গলে চলে গেলেন তাহলে প্রথমবারে জঙ্গলে গেছেন কি জন্য প্রথমবারে জঙ্গলে গেছিলেন আমার যেন ছেলে হয় আর এখন জঙ্গলে গেলেন কি জন্য আমার ছেলেটা হলো এরকম আমি ছেলে দিয়ে কি করব তাহলে মানুষের চাওয়া পাওয়াটা ঠিক থাকে না আজ এটা চাইছে কাল ওটা চাইছে তাদের মস্তিষ্ক বিকার ওই জন্য হয় না এই জন্য চাওয়া পাওয়ার একটা চূড়ান্ত ফাঁসলা না হওয়া পর্যন্ত আমরা কিছুই করতে পারব না এই চঞ্চল ভাব নিয়ে আমাদেরকে এই অনন্তকালেই চলতে হবে এর একটা চূড়ান্ত ফাঁসলা হলে ভালো হয় নালে কোনো সুবিধে কিছু হবে না কালকে আপনাদের মনে আছে আমি আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলাম যে ভগবান ভগবান এই জড়জগতের লোকগুলো যে দুঃখে পড়ে রয়েছে এই দুঃখটা ভগবানের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নাই ভগবান অপ্রাকৃত ভূমিকায় এরা প্রাকৃত ভূমিকায় আর আমি এ কথা প্রমাণ করেছিলাম এরা যেটাকে দুঃখ সুখ মান অপমান বলে মনে করছে এগুলো আদৌ কিছু নয় এগুলো একটা পুতুল খেলা এগুলোকে পুতুল খেলা বলা হয় যেগুলো মান অপমান সুখ দুঃখ বলে মনে করছে এখানকার এই জগতে যত জীব আছে সেগুলো আদৌ কিছু নয় কেন কিছু নয় বললাম সেটার উত্তর দিয়েছিলাম কি কেন ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানের প্রেক্ষাপটে এগুলো কোনো অস্তিত্ব নাই যে বস্তুটার ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানের প্রেক্ষাপটে কোনো অস্তিত্বই নাই সেটা তো কোনো কিছুই বলা বলা হবে না সেই জন্য প্রহুপাত বলতেন আপনারা যে সমস্ত দুঃখ কষ্ট আপনারা জীবনে আপনারা লাভ করছেন বলে মনে করছেন সেগুলোকে সব ভগবানের কৃপা বলে মনে করব বলে তাকে মনে হয় নাকি আমি দুঃখ পাচ্ছি আমি কৃপা বলে মনে করব করতে পারে না কিন্তু প্রভাত বলছেন আপনাদের মনে করতে হবে যেগুলো কষ্টগুলো পাচ্ছেন যা কিছু এগুলো সব ভগবানের করুণা কেন এই দুঃখ কষ্টের তো কোনো মূল্য নাই এগুলো কোনো মূল্য না আজকে ছেলেরা মারা গেল আবার পরের জন্য দু চারটে ছেলে পেয়ে যাবে কিন্তু গুরু বৈষ্ণব তো পাবে না এই ছেলে আসবেই যাবে এ সংসারে আসা যাওয়ার নিয়ম যার যখন সময় হবে চলে যাবে যার যখন জন্মাবে আবার চলে যাবে এগুলো তো নিয়ম কাজে এগুলো নিয়ে ভগবান মাথা ঘাবান না কিন্তু অনিত্য বস্তু এগুলো কোনো তো এগুলো নিয়ে ভগবানের মাথা ঘামে কি জন্য উত্তর দেবে সেই জন্য চেতন বস্তু চেতন বস্তুর সঙ্গে আমরা যদি ভাব বিনিময় করতে চাই চেতন বস্তুর সঙ্গে ইফ উই লাইক টু এক্সচেঞ্জ আওয়ার ভিউ উই চেতন বস্তু দেন উই হেল টু গো আপ টু দ্যাট লেভেল অফ চেতন আমরা যদি চেতন ভূমিকায় না যাই পূর্ণ চেতনে তাহলে চেতন বস্তুর সঙ্গে ভাব বিনিময় করতে পারি না বোঝা গেল আমরা পারি না এটা হয় না যার জন্য আমরা ছোট বিপ্র বড় বিপ্রের কথাতে জানতে পারি বিগ্রহ নও তুমি সাক্ষাৎ বোঝন্ন নন কেন ওই ছোট বিপ্রের ভক্তিতে গোপাল কথা বলেছিল তার সঙ্গে কিন্তু আর কাউর সঙ্গে তো কথা বলে না গুরুপাত পদ্মের সঙ্গে গদাধর পণ্ডিত কথা বলে তোমার সেবক আমাকে মন্দিরে এরকমভাবে ধরেছে আমার কষ্ট হয়েছে গুরুপাত পদকে বলছেন গুরুপাত পূজারিকে ডাকছেন কি কি হয়েছে মন্দিরে কি করেছো কিছু করিনি সত্যি করে বলো কি করেছো তাহলে ওদের সঙ্গে কি হয়ে কি করেছো তুমি সত্যি করে বলো বলো না ওই কাপড় ড্রেস পরাতে গিয়ে বিগ্রহ উল্টে যাচ্ছিল আমি দেয়ালে চেপে ধরে ফেলেছি পরেন বা তোমরা অসুর এইভাবে সেবা করো এবার গদাধর পণ্ডিত গুরু পাতবঙ্গে জানিয়ে দিয়েছে তোমার সেবক এরকম আমাকে করছে তাহলে এই এদের সঙ্গে ভাব বিনিময় যখন তিনি দণ্ডবোধ করে উঠতেন বিগ্রহকে দেখে ওই বৃদ্ধ বয়সে তখন দেখলে আপনার বুকটা ফেটে যাবে কাউকে ধরতে নিষেধ করতেন একা একাই ওই বৃদ্ধ বয়সে হয় বসে বসে এরকম এরকম কাঁপতেন আর বিগ্রহর দিকে দেখতেন আর কেঁদে ফেলতেন আমরা দেখেছি বামন গোস্বী মা আজকে বিগ্রহের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছি এগুলো আমরা সাক্ষাৎ দেখেছি আমরা কোনো গল্পতে বিশ্বাস করি না 
সাক্ষাৎ কথা বলছেন বিগ্রহের সঙ্গে তো এগুলো সবার সঙ্গে হয় না যিনি চেতন ভূমিকায় উন্নীত হয়েছেন পূর্ণ চেতনের সঙ্গে ভাব বিনিময় করতে হলে আপনার আমাকে চেতন ভূমিকায় যেতে হবে আমি যদি বদ্ধ ভূমিকায় থাকি তাহলে আমি কি করে করব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শে যত পাথর গলে যেত চৈতন্য মহাপুরু যেখানে জানাতেন সেখানে মোমের মতো পাথরগুলো গলে যেত ওদের সঙ্গে সম্ভব কিন্তু বদ্ধজীবের সঙ্গে হয় না বদ্ধজীব এমনই বদ্ধ অবস্থায় রয়েছে তাকে প্রথমে বিষয় থেকে উঠতে হবে প্রথম কাজই হল প্রথম কথা হলো আমাদের যে শেখর বাকর পাঁচ হাজার বছরের পুরনো বটবৃক্ষ কি দেখেছেন বোটানিক্যাল গার্ডেনে কে দেখেছে আমরা ছোটবেলা দেখেছিলাম দেখলে পাগল হয়ে যাবেন বটবৃক্ষ কোথায় যে শেখর গাজি কোর ঠিক নেই তা আবার নৈমিষ আরণ্যে দেখেছি বারাণসীতে বটবৃক্ষ সব জায়গায় নেই এলাহাবাদে সব জায়গায় নেই এই বটবৃক্ষের শেখর বাগর কোথায় চলে গেছে বটবৃক্ষের যে শেখর বাগর কোথায় চলে গেছে কোনো খুঁজে পাবেন আমাদের হচ্ছে সেরকম আমাদের এই যে আশা আকাঙ্ক্ষার শেখর বাগরগুলো কোথায় চলে গেছে প্রথমে এইটি সবচেয়ে বড় সমস্যা এ শেখর বাকর কেটে একে প্রথমে আগে মাটি থেকে তোল বেটা এতই আশা আকাঙ্ক্ষা ভোগবিলাসের আশা আকাঙ্ক্ষা ভোগবিলাসের শেখর বাকর এরকম একটা অবস্থায় নেমে গেছে সেখান থেকে তো তোলাই মুশকিল এখন কি করে তুলবে প্রথম কাজ দ্যাট এই জন্য আমাদের প্রথম কর্তব্য হলো এই পঞ্চতত্ত্ব আলোচনা করা পর্ত সবসময় পঞ্চতত্ত্ব তার কিপাতে আর যারা গায়ত্রী মন্ত পান যারা গায়ত্রী মন্ত পেয়েছেন গায়ত্রী মন্ত সবাই তো পান না মায়েরা পান না তো গায়ত্রী মন্ত এটা একটা বিরাট ব্যাপার এই গায়ত্রী মন্ত যে অরুণোদয়ের সময় করতে পারবে এবং আমি যেরমভাবে বলবো সেরমভাবে করতে হবে তাহলে আমি এখানে বসে গ্যারেন্টি দেবো ছ মাসও লাগবে না সে হালকা হয়ে যাবে হালকা মানে বুঝিয়ে মানে শেখর বাকর উঠে যাবে কিন্তু করবে না যে সময় আমি করতে বলব সূর্য উদয়ের আগে পরিচ্ছন্নভাবে কিভাবে বসে করতে হয় গায়ত্রী মন্ত আর কি চিন্তা করতে হয় সে সময় গোপন রহস্য এটা করতে করতে ছ মাসও লাগবে না শেখর বাকর উঠে যাবে কিন্তু করবে না কেউ এত কষ্ট কেউ করবে না বিনা কষ্টতে ওরা ভগবানকে পেতে চায় এখনকার দিনে ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী কোনো কষ্ট করব না এমনি পাব ফোকটে ফোকটে পেয়ে যাব তো ফোকটে তো ভগবানকে পারে না ফোকটে ভগবানকে পাওয়া যায় না ভগবানকে পেতে গেলে দিতে হয় ভগবানকে পেতে গেলে দিতে হয় সব কিছু কিন্তু দেওয়ার জন্য কেউ তৈরি নেই তো কি করা যাবে সেই জন্য বলছেন এই যে শেখর বাকরগুলো বিষয়ে আসে শেখর বাকরগুলো চলে গেছে এগুলো থেকে প্রথমে আগে ছাড়াতে হবে শেখর বাকরগুলো ছাড়িয়ে আগে আলগা করতে হবে আলগা করলে পরে তারপর এবার এটা গুরু কৃপাতে আলগা হয়ে যাবে কিন্তু গুরু কৃপা নিতে পারে না কেউ গুরু কৃপা নিতে চানে না নেয় না গুরু কৃপাতে শেখর বাকর আলগা হয়ে যাবে গুরু কৃপাতে বিষয়গুলো আলগা হয়ে এবার তুমি আলগা হয়ে যাবে এইবার তারপর ভজন করতে করতে আস্তে আস্তে নিজেকে অনুভব করে আস্তে আস্তে উপর উঠছে হালকা কিন্তু তার আগে হবে না তাহলে যে কথা না বলতে গিয়ে এটা বললাম ছোট বিক্রের সঙ্গে গোপাল ভাব বিনিময় করলো কথা বিনিময় করলো কিন্তু সবার সঙ্গে করে না যার জন্য ছোট বিপ্র বলল ছোট বিপ্র কি বললেন বিগ্রহ নও তুমি সাক্ষাৎ ভোজন যখন গোপাল বলছেন যে তুমি আমাকে ওখানে গ্রামে পৌঁছে আমাকে স্মরণ করবে আমি ওখানে চলে যাব গিয়ে করব বল তা বললে হবে না তোমাকে এই বিগ্রহ যেতে হবে তোমার এই যে বিগ্রহ গোপাল এইটা যেত হবে ও তা কখনো হয় নাকি গোপাল বলছে তা কখনো শুনেছ কোনো বিগ্রহ চলে এ কি কথাবার্তা বলছো তুমি বলে বিগ্রহ চলে না বিগ্রহ কথা বলতে পারে বিগ্রহ যদি কথা বলতে পারে চলতেও পারবে চলো শিগগিরি তখন আর চালাকি চলল না তখন গোপাল বলে কি আর করি ঠিক আছে এক কেজি চালে রান্না করে দিতে পারবে অন্য আমি একটু বেশি খাই দিতে পারবো চলো এবার হেঁটে হেঁটে সেই গোপাল হেঁটে হেঁটে চলে এলো হেঁটে হেঁটে কোথায় চলে এলো 
হেঁটে হেঁটে কোথায় চলে এলো পুরো একেবারে পুরো এতে কি বলে কটক কটক ওখানে চলে এলো সাক্ষী গোভাল যেটাকে বলা হয় আশ্চর্য ব্যাপার তাহলে বিগ্রহ চলতেও পারে কথাও বলতে পারে সব করতে পারে কিন্তু সবার সঙ্গে তো করে না আমাদের ছবি আছে আমার কাছে সিনাজি সিনাজি এবং বল্লভ ভট্ট জড়াজুড়ি করছে বল্লভ ভট্ট সিনাথকে জড়িয়ে ধরেছে আর সিনাজি বল্লভ ভট্টকে জড়িয়ে ধরেছে মহাপ্রভু কৃপা পাওয়ার পর আগে নয় পরে তাহলে সবই করেন ভগবান ভগবান ভক্তের জন্য চুরিও করেন কিন্তু সেরকম অবস্থায় যেতে হয় এরকম অবস্থায় পড়ে থাকলে তো কোনো কিছুই লাভ হবে না কি কি যেতে মিলে সেতে মিলে থেকে গেল লাভ তো কিছু হলো না সেই জন্য কালকে আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল যে ভগবানের সঙ্গে বদ্ধজীবের কোনো কানেকশান হয় না ওর তো জড়বদ্ধ অবস্থা ওই সঙ্গে ভগবানের কানেকশান হয় না তাহলে কালকে আমি অনেক কথা আলোচনা করতে না পারলেও যেগুলো করেছিলাম তার মধ্যে এই আলোচনা বাদ চলে গেছিল সেটাকে প্রশ্নও করলো না আলোচনাটা ধরেছিলাম কিন্তু আলোচনা হলো না এটা কি যদি আপনি বলেন ভগবান চেতন বস্তু পূর্ণ চেতন ভগবানের সঙ্গে বদ্ধজীবের কোনো যোগাযোগ হয় না তাহলে আপনি তো কালকে বললেন গুরু বৈষ্ণব শুদ্ধ গুরু তারাও তো চেতন বস্তু তাদেরও তো চিন্ময় অবস্থা তা তো জড়বদ্ধ নয় তাদের সঙ্গে কি করে বদ্ধজীবের যোগাযোগ হয় ভগবানের সঙ্গে যদি না হয় ওদের সঙ্গে হবে না এদের শরীর পঞ্চভৌতিক নয় ভগবানের শরীরও পঞ্চভৌতিক নয় তা ভগবানের সঙ্গে যদি এর যোগাযোগ তা ওর সঙ্গে কী হয় এর উত্তরটা এর উত্তরটা জীবগোস্বী বাদ দিচ্ছেন জীবগোস্বী বাদ বলছেন কথাটা ঠিকই যদি ভগবানের সঙ্গে বদ্ধজীবের যোগাযোগ সহা সম্ভব না হয় কেন এ জড় এ চেতন পূর্ণ চেতন তাহলে সাধুগুরু বৈষ্ণব এরাও তো এরা তো বদ্ধ ভূমিকায় নেই এরা সে অবস্থায় রয়েছেন তাহলে তাদের সঙ্গে কি করে হয় সেইটার উত্তর দিতে গিয়ে বলছেন জীবগোস্বী বাদ কথাটা ঠিকই এই আমাদের সাধুগুরু বৈষ্ণব যারা আছেন যারা বিশুদ্ধ ভূমিকায় যারা এই অবস্থায় রয়েছেন ভগবান যে প্ল্যাটফর্মে রয়েছেন ভগবান যে প্ল্যাটফর্মে রয়েছেন সেম প্ল্যাটফর্মে গুরু বৈষ্ণব রয়েছেন যদি তা না হতো তাহলে গুরু বৈষ্ণব সেবা করতে পারত না যখনই যখনই আমাদের পজিশানটা আপ ডাউন থাকবে ভগবান ওপরে আমরা নিচুতে সেবা করতে পারব না সিদ্ধান্ত বিচার এই যে ভগবান ভক্ত ভগবান এবং তার সেবা সেব্য সেবক সেব্য সেবক এবং সেব্য সেবক এবং সেবা তিনটে এক লাইনে থাকবে এক লাইনে না থাকলে কখনো সেবা হয় না একই অবস্থায় সেব্য সেবক এবং ভগবান সেব্য সেবক ভগবান সব কিছু না ভগবান মানে সেব্য ভক্তি মানে সেবা তিনটে এক লাইনে থাকতে হবে তাহলে আমাদের গুরু বৈষ্ণব যারা তারাও চিন্ময় ভূমিকায় রয়েছেন তারা জড় ভূমিকায় নেই তা তারা কেন এই সব জড় জগতের কার ছেলে মারা গেল কার কি হইল দুঃখ কষ্ট বললে কাঁদিস না এই সামলা থাক ভগবানের কথা শোন এরা কি করে বলে তাহলে এরা এরা কি করে বদ্ধজীবের দুঃখটা অনুভব করে ওরা যখন করা কথা বলে গালাগাল দেয় ওটাও দুঃখের জন্য করে ওরা বাঁচাতে চায় করুণা করতে চায় সেই জন্য এই কথাগুলো বলে ওর হিংসাতে বলে না করা কথাও যদি বলে যদি সুখদেব গোস্বামী বলে থাকেন ভাগবতে স বারাহ অষ্ট খর সংস্তুত পুরুষাহ বা যে এগুলো শুয়ার এগুলো কুকুর এগুলো গাধা এই যে গালাগাল দিচ্ছেন সুখদেব এ কী জন্য এদেরকে কষ্ট হচ্ছে তা এদেরকে বাঁচাতে পারছেন না এই জন্য গালাগাল দিচ্ছে এই গালাগালটা হিংসা নয় তাহলে জীব গোস্বামী বাদ বলছেন সত্যি কথা জড়বদ্ধ জীবের সঙ্গে গুরু বৈষ্ণবের সেরকম এই যে এরা যে দুঃখ পায় এদের দুঃখটা এদের বোঝার কথা ছিল না তাহলে বোঝে কি করে বলে এটা হচ্ছে একটা বিশেষ ব্যবস্থা ভগবান তার প্রতিনিধিকে জগতে পাঠিয়েছেন জীব গোস্বামী বাদ বলছেন এরা বদ্ধজীবকে বাঁচাতে গিয়ে কথাটা বুঝিয়ে না এরা বদ্ধজীবকে বাঁচাতে গিয়ে নিজেরা পড়ে যায় না যেমন একটা উদাহরণ দিই একজন 
Mohila, Ma, Ta Sami Hota Muregal. Eva Sadu, Tarpoti Koruna Rakadegal, Kotara Bujuan, a Kotana Gulukoteji. She Dantimara Yuzunu Tennis, Sonas and Capuchini, De Amagi. Maragaja on Sami. Ever O Onake Koruna Rakadegi, Unji Puregalo song. Kotara Bujagal Kibula. Koruna Jini Dakadeja Benti to Nija Porbena. Jini Shayrokum Sadu. তিনি কি ওকে করুণা দেখে দিকে নিজে পড়ে যাবেন ও সামনে হুমড়ি খে এটা কোন হয় নাকি হয় না তার মানে ওই অবস্থা নেই কিন্তু আমি এখন যাদের কথা বলছি সেই পরমংশ শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণব তারা বদ্ধ জীবের কষ্টকে অনুভব করতে পারে কি করে করে বলে এরা বদ্ধ জীবের কষ্টকে অনুভব করেও এরা পতিত হয় না এরা পতিত হয় না এরা একে উদ্ধার করার জন্য স্নেহ দেখায় কিন্তু এরা নিজে পড়ে যায় না এই জন্য বলছেন যদি গুরু বৈষ্ণব অপরকে করুণা দেখাতে গিয়ে যদি নিজেই পড়ে যান তাহলে তার নিশ্চয়ই সেই গুরুত্ব সিদ্ধ হবে না হবে কি তার হবে না তার মানে নিশ্চয়ই সেই অবস্থা নয় এই জন্য বলছেন তাদের কাছে ওরা যখন দুঃখের কথা বলে সংসারী লোক সেই দুঃখ কষ্টটা তারা যখন ভগবানকে নিবেদন করেন ভগবান তারা যেহেতু চিন্ময় ওই জীবাত্মার কথাটা তাদের মাধ্যমে ভগবানের কাছে যায় এবার কি করে যায় জীবগোষ্ঠী বাদ বলছেন ওরা ওদের যে দুঃখগুলো দেখে দেখে নিজের ভজনে সর্বনাশ করে না ওরা যে এদের দুঃখ কষ্টগুলো দেখে সান্তনা দেয় কিন্তু তার জন্য ওরা নিজেরা এদের দুঃখ কষ্টতে নিজে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল মরল তা নয় যে এরা কি রকম বলছেন স্বপ্নে যেমন স্বপ্নে যেমন কাউর কোনো দুঃখ হয়েছে যেমন ভাব বিনিময় করে ওটা দেখতে আমাদের লৌকিক জগতে এরকম কিন্তু ওদের সব সময় ওদেরকে সান্তনা দিলো ওরা নিজেরা অনুভব করে এই জগতে সুখ দুঃখ এটা তো অনিত্য এই জগতে সুখ দুঃখ হচ্ছে স্বপ্নের মতো স্বপ্ন যেমন দেখে স্বপ্নে আমি দেখলাম কেউ গলা কেটে ওই লাফিয়ে উঠলো ওটা কিছু হয় আমার চোর সব চুরি করে নিয়ে গেছে স্বপ্ন দেখে জেগে উঠলাম কেঁদে কেঁদে উঠলাম উঠে দিলাম কিছু হয় না কাজেই সাধু গুরু বৈষ্ণবের প্রসঙ্গে জীবগোষ্ঠী পাদ বলছেন ওরা যখন অপরের কষ্টগুলো দেখে দেখে ওরা অনুভব করে এটা আদৌ কষ্ট না কিন্তু ওরা কষ্ট মনে করছে ওদের শান্ত দিত সান্তনা দিতে হবে অনিত্য জগত তিনি কিন্তু নিজের মনে জানেন এদের যে স্বামী ভুলে গেল ছেলে চলে গেল এগুলো অনিত্য সংসার স্বপ্নের মতো জীবগোষ্ঠী বা বলছেন ওদের অনুভবটা হচ্ছে ওর দুঃখটা দেখছে কে দেখে বুঝতে পাচ্ছে বুঝতে বুঝতে পাচ্ছে অনুভব করছে জগৎ তো অনিত্য স্ত্রী চলে গেল স্বামী চলে গেল এই চলে গেল তো যাবেই এটা অনিত্য তথাপি ওরা যেহেতু অবুঝ ওদেরকে সান্ত্বনা দিচ্ছে কিন্তু নিজে বুঝতে পাচ্ছেন এটা স্বপ্নের মতো জীবগোষ্ঠী বা এই কথা বলছে সেই জন্য যদিও গুরু বৈষ্ণব বদ্ধ জীবের দুঃখ কষ্টকে শ্রবণ করেন করে সান্তনা দেন কিন্তু তার সঙ্গে তিনি জড়িয়ে পড়ে নিজের ভজন সর্বনাশ করেন না বোঝা গেল একটা উদাহরণ আমি দেব একটা উদাহরণ দিলে আপনারা বুঝতে পারবেন ভরত মহারাজ সমস্ত রাজ ভরত মহারাজ রাজ সিংহাসন রাজপাট সমস্ত ত্যাগ করে দিয়ে চলে গেলেন কি নেপালে তরাই নেপালের পাহাড়ি অঞ্চলে চলে গেলেন সেখানে গণ্ডকী নদীর তীরে ভজন করবে পুলহ আশ্রম বলে ওটাকে পুলহ আশ্রম সেখানে তিনি ভজন করবে তিনি ভজন করছেন তার ভজনটা হলো জ্ঞানমার্গের ভজন জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি তিনি ভজন করছেন অপূর্ব ভজন করছেন খুবই সুন্দর কোনো আকর্ষণ নেই হঠাৎ তার কী হলো সকালবেলা অরুণোদয়ে ওই গণ্ডকী নদী জলতে চান করে আনিক করতে করতে দেখলেন একটা সিংহ ওপারে চিৎকার করলো একটা হরিণ ঝাঁপ দিয়ে পড়ল জলে আর তার তার একটা সন্তান জন্ম হলো আর হরিণীটা হাটফেল করল আর বাচ্চাটা জলে ভেসে চলে যাচ্ছে কীরকম মায়া দেখুন এই অবস্থা দেখে ভরতজি মহারাজ বললেন আরে বাচ্চাটা মাটা মরে গেল জলে পড়ে হাটফেল করল আর বাচ্চাটা চলে যাচ্ছে এ তো হয় না বাচ্চারা বাঁচাতে হবে বাচ্চারা কী করলেন 
দৌড়ে গিয়ে বাচ্চাটাকে বাঁচিয়ে নিয়ে এলেন ছোট্ট ফুটফুটে হরিণের বাচ্চা নিয়ে এসে আদর করলেন করে বাঁচিয়ে নিয়ে এলেন ওকে এবার আশ্রমের মধ্যে রেখেছেন রেখে ওর খ্যাজ খ্যাজমত বোঝেন খ্যাজমত খ্যাজমত মানে ওর পালন পালন করতে আরম্ভ করল এবার তার ভজনের যে পদ্ধতি আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে সময় কেন বাচ্চাটা বড় হচ্ছে বাচ্চাটা ওর সঙ্গে খেলছে সময় দিচ্ছে ওকে আবার খাওয়াতে হয় বাইরে দুধ আনতে হয় চেয়ে একটু দুধ দাও গ্রামের বাইরে প্রচুর জঙ্গলের বাইরে এই করতে করতে তার ভজনের সমস্ত অংশটা আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে সে কিন্তু বুঝতে পারছে না এইভাবে আস্তে আস্তে চলে গেল চলে যাওয়ার পরে কি হলো সে হরিণ শিশুটা সে যখন ভজন করতে বসে হরিণ শিশুটা তার কচি কচি সিং ছোট ছোট পেছনে এসে গোঁতায় বলে ওটো আমার সঙ্গে খেলো ওই সব কী করছো বসে বসে ওইগুলো কী করছো ওটো আমার সঙ্গে খেলো খেলতে বলছে তো এই রকমভাবে তাকে খাওয়া দেয় আবার পূজা করতে এলে কখনো এসে মুখ দিয়ে দিলে ফলে এই নষ্ট করে দিলি সব আবার জোগাড় করতে হয় মুখ দিয়ে দিল বাচ্চা এই করে তার ভজনের সর্বস্ব চলে গেল সে তখন কি হলো একদিন হরিণ শিশুটা যখন নিশ্চিন্ন হয়ে গেল কোথায় চলে গেল তখন কি হলো হায় হায় করছে সারা দিন হরিণ শিশুর চিন্তা আমি নিষ্ঠুর আমি মানুষ না বাচ্চাটাকে যত্ন করতে পারলাম না কোনো ভাগে খেয়ে নিল হায় হায় এইভাবে খুঁজে করতে করতে সে যখন দেহ রাখলো তখন যে হরিণ শিশুর চিন্তা করতে করতে দেহ রাখলো তার ফলে হরিণ শিশু হল তারপরের জন্ম জানেন সব কিছু এসব আর বলে লাভ নেই তাহলে তিন জন্ম পর সে আবার জরভদ রূপ জরভরদ রূপ ধারণ করে সে বলল আমার এই ধরনের কাণ্ড কারখানা হয়েছে আমি আর কারোর সঙ্গে কথাই বলব না এ সঙ্গ হয়ে যাবে বলা যায় না কার সঙ্গে সঙ্গ হতে কার সঙ্গে যার সঙ্গে মজে মন কী বা হাঁড়ি কী বা ডুম এই কথাটা আমরা শুনতাম যার সঙ্গে মজে মন কী বা হাঁড়ি কী বা ডুম সে আর মন মানবে না ওকেই চাই আমার তখন হয়ে যাবে ভজন শেষ সেই জন্য কি হলো জ্বর বাদ বলে আমি কারোর সঙ্গে কথাই বলব না বাবা মা কাউ জন্ম থেকে কথা বলব বন্ধ করে দিলে এর মধ্যে রহস্য আছে তাহলে এখানে দেখা গেল এই জড় ভরত ভরতজি মহারাজ অপরের উপকার করতে গিয়ে নিজের নাকটা কাটলেন আমরা ছোটোবেলায় থেকে শুনে আসছি নিজের নাক কেটে যাত্রা দেখাস না নিজের নাকটা কেটে সুপ্র নাক আর রোল করছে সত্যি সত্যি ছুরি দিয়ে নিজের নাকটা কাটলো এটা নিষেধ করেছে বলছেন কি বলছেন নিজের নাক কেটে নিজের নাক কেটে যা সুপ সুপনাকার এক সুপনাকার রোল করছে ও বলল আমি নিজের নাকটা সত্যিকারে কাটব ছুরি দিয়ে কেটে বা যাত্রা দেখাচ্ছে এটা তো ড্রামা এটা তো যাত্রা এখানে সত্যি সত্যি কাটতে হয় বলি যে নিজের নাক কেটে যাত্রা দেখানো এইটা আমরা ছোটোবেলা থেকে শুনতাম এই হয়েছে অবস্থা তা ভরতজি মহারাজ এবার নিজের নাক কেটে যাত্রা দেখালেন এবার তার ফল ফুলতে হলো তাহলে ওকে বাঁচা দিকে জড় ভরতজি পড়ে গেলেন যদিও এর পেছনে রহস্য আছে হ্যাস সাম রিজন বিশ্বনাথ চক্রদেব স্পিকিং হ্যাস সাম রিজন ফর ওয়াই হি ওয়ান্টেড টু প্লে দ্যাট ক্যান অফ লীলা বা স্টিল অর্ডিনারি পিপল ক্যান টেক দিস ওয়ে ইস ওকে তাহলে দেখা গেল তো এই যে অপরকে উদ্ধার করতে নিজে পড়ে গেল পড়ে গেল তো এই ধরনের অবস্থাটা সাধুগুরু বৈষ্ণবের হয় না শুদ্ধ বৈষ্ণব যারা আছেন তারা অপরকে উদ্ধার করার জন্যই করেন তাদের এসব কোনো কিছু যায় আসে না আজ আরেকটা কথা বল বলার দরকার ছিল কালকে সেটা হলো কি না ভক্তিমূল ঠাকুর জানাচ্ছেন আমাদের এই যে মঠ মন্দির আদি যে আমাদের যে ভজনের জন্য আমরা যে করে অপরের উপকার করবার জন্য ব্যস্ত হই এখানেও কিন্তু এই প্রসঙ্গই আসে অন্য প্রসঙ্গ নয় কিন্তু আমরা মঠ মন্দির কেন করব আমরা এটা কেন করব এটা কেন করলাম এখানে কি আরাম করব কি জন্য করলাম এটা এটা করার উদ্দেশ্য হলো বদ্ধজীব যে কজনই হোক তাদেরকে রক্ষা করা যাবে এবার লোকজন আসবে তো কোথায় বসতে দেবো জায়গা নেই দেখে না বসবে তারা কথা বলে বা বাইরে থেকে আসছে তো এইভাবে তাদের জন্য ব্যবস্থা তাহলে মঠ মন্দিরের উদ্দেশ্য কি এখানে নিশ্চয়ই আমি ব্যবিচার প্রসঙ্গ দেব না দেব কি আমি দেব না দেখতে পারলেই তার একেবারে শেষ অবস্থা খারাপ করে দেবো করতে দেবো না কাজে এটা হরিভজন হরি কীর্তনের জায়গা এখানেই সার্থকতা তাহলে মঠ মন্দির কেন করে রোগে আশ্রম আশ্রম করে এই কারণে এখানে সাধুরা থাকবে 
তাদের আচার আদর্শ চরিত্র স্বভাব এই সব দেখে বাইরে জগতের লোক তারা পরিবর্তন হবে তাদের যে অবস্থা এটা পরিবর্তন করুন এই জন্য মঠ মন্দির হয় কিন্তু মঠ মন্দিরে ভক্তিমূল ঠাকুর বলছেন আমাদের যে আধ্যাত্মিক সংস্থা ভজনের যে স্থানগুলো আমরা তৈরি করব ভক্তিমূল ঠাকুর নিজে বলছেন লেখাতে আমি এগুলোই ট্রান্সলেট করেও দিয়েছি বাংলাতে হিন্দিতে বিভিন্ন জায়গায় পাস প্রকাশ করা হয়ে গেছে ভক্তিমূল ঠাকুর বলছেন কোন এক কোন এক আধ্যাত্মিক সংস্থান যেখানে পরোপকারের প্রসঙ্গ আছে ওয়ার দেয়ার ইজ দ্য কোয়েশ্চেন অফ গিভিং বেনিফিট টু আদার্স যেখানে এই প্রসঙ্গটা পরকে আমরা উপকার করব এই ধরনের কোনো আধ্যাত্মিক সংস্থা যদি গঠিত হয় কাদের দ্বারা কোনো বদ্ধ জীবের দ্বারা বেশ কতকগুলো বেশ কতকগুলো আমি বদ্ধ জীব যোগার করলাম বেশ কতকগুলো আমি বদ্ধ জীব যোগার করলাম এদিক ওদিক থেকে থেকে বললাম চল আমরা একটা মঠ খুলি ভালো ব্যবসা হবে বলে একসঙ্গে ঠাকুর রাখবো ঠাকুর আমাদের সেবা করবে আমরা ঠাকুর সেবা করি ঠাকুর আমাদের সেবা করবে এই ঠাকুরকে দেখে ফল দেবে মিষ্টি দেবে চাল দেবে আমরা খাবো সুবিধা হবে তা আমি এই কথা বলে বিরাগ ভাজন হয়েছিলাম বৃন্দাবনে বড় মঠে এই কথা বলা পরের দিনই আন্দোলন শুরু হলো বলে তোরা থাক আমি চললাম তোরা থাক আমার সারা পৃথিবী খোলা চললাম এই কথা বলেছিলাম সত্যি সত্যি তাই আমি বানিয়ে বলছি না এই বিগ্রহগণ আমাদের সেবা করে আমরা বিগ্রহগণের সেবা করি না এই কথাটা যদি না মানেন তাহলে তাহলে অসত্যকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে আমি একটা ঘটনা বলছি তাহলে বুঝতে পারবেন আই ক্যান গিভ ওয়ান এক্সাম্পল ওয়াই আই সে দিস ওয়ে গুরুবর্গ বিগ্রহ সেবা করেছিলেন কিন্তু আমরা বিগ্রহ আমাদের সেবা করে আমরা বিগ্রহ সেবা করি না এবার দেখো জন্মাষ্টমী রাধাষ্টমী আমি হরি কথা বলছি হঠাৎ একটা বাইরের মা বাইরে থাকেন বাইরে মানে এই বৃন্দাবনে না বৃন্দাবনের বাইরে কোন একটা জায়গায় রাজস্থান বা পাঞ্জাব নাম বলতে যাব না তাহলে আন্দোলন শুরু হলেও আমার কিছু করতে পারবে তা নয় কি দরকার নেই আমাদের আলোচনাটা হলো কি শিক্ষার জন্য একজন বুড়ি সে একজন মাকে বলছে দেখুন এই যে রাধারানির বেশটা এটা আমাদের তরফ থেকে দান করা তুই বলো না এটা তো আমরা দিয়েছি এবার ঝগড়া লেগে গেছে ওই মা বলছে আমি দিয়েছি এবি বলছে না এবার পূজারি এসছে পূজারি এবার কথা বলতে পারছে দুজনের থেকেই টাকা নিয়ে নিয়েছে দুজনের থেকেই বেশের টাকা নিয়ে নিয়েছে তাই টাকাটা কোথায় গেল তাহলে তাহলে কি সে কি ভজন করার জন্য এসছিল কি সত্যি করা বলুন সে কি ভজন করার জন্য এসছে তা প্যাং করে আসেন তাহলে ভক্তিমিন ঠাকুর গোয়িং টু আনভ্যাও দ্য মিস্ট্রি হাউ উই আর গোয়িং টু টেক সেবা ফ্রম বিগ্রহ অ্যান্ড গুরু বার্গ হলো মারে সে ভক্তিমিন ঠাকুরও সেই কথাই বলছেন ভক্তিমিন ঠাকুর বলছেন কতগুলো কতগুলো বদ্ধজীবের দ্বারা যদি একটা আধ্যাত্মিক বা ভজনের সংস্থা গঠিত হয় ইফ ইউ আর গোয়িং টু অ্যারেঞ্জ ওয়ান স্পিরিচুয়াল অর্গানাইজেশন বাই দ্য হেল্প অফ সাম বন্ডেড সোলস বোঝা গেল কিছু বদ্ধজীবকে জোগাড় করলাম করে বললাম চল আমরা মঠ খুলি ভালো ব্যবসা হবে এইবার হয়ে কি তাহলে ভক্তিমূল ঠাকুর বলছেন ওই যে বদ্ধজীবগণের দ্বারা তুমি যে একটা ভজনের সংস্থা খুললে তাদের চরিত্র তাদের স্বভাব তাদের আচরণ দেখে লোকে কি কিছু শিখতে পারবে লোকে কিছু শিখতে পারবে আমরা যদি মারামারি করে কেস কামারি করি খুনো খুনি করি তাহলে জগতের লোক বলে তোদের থেকে আমরা ভালো বক্তব্য ঠাকুর বলছেন ওই যে কতগুলো বদ্ধজীব গণের দ্বারা যে আধ্যাত্মিক সংস্থা গঠিত হয় তার দ্বারা কোনো আদর্শময়ী শিক্ষা জগতে প্রচার করা যায় না তার দ্বারা কোনো আদর্শময়ী শিক্ষা জগতে প্রচার করা যায় না গৌরী মাঠ ইন গৌরী মাঠ যদি গৌরী মঠে কোনো একজন বাসন মাজেন তিনিও প্রচারক ইন এ গৌরী মাঠ ইফ আই এম গোয়িং টু ক্লিন দ্য ইউটেন্সিল স্টিল আই এম এ প্রিচি পিচার ইফ আই এম ক্লিনিং দ্য রু অ্যান্ড এ ব্যারেন্ডা ক্লিনিং স্টিল আই এম এ প্রচার প্রচারক আই ইউজ টু ডু ইট ইন গোকুল আই এম সিথিং অ্যান্ড ক্লিনিং অ্যান্ড অল ইউটেন্সিল অফ ঠাকুর 
and outside people coming, asking some question, I'm giving answer. So I'm a procharak. So I'm a direct America nai gela. I'm a to France America nai gela. I'm to ekhane seva gotte gotte kono log jige se gulle bolte parbo. Sirito to procharol. Kothar bo ekichu do ami bolte parbo. Ke amar achoron adosho achori choda dekbe loke. Lekhe kichu sikbe. Sikbe kina. Like the case, Bhakti Shoda Asam Maharaj is a great educated. But Prabhupada giving him the seva of, you know, field seva. Some wheat and crops, you know. Kono Asam Maharaj, Diga Baja Shundur, Saibar Matuchiyar. Take Prabhupada Purikhat Jundu Gyula, Mate Seva Dichen, cultivation seva. Kintu, in Chaitan Namad, anybody coming, if ask him, son, he is giving proper answer, then he is a preacher. Baja Galo. আমরা এই এই পর্যন্ত জানি যে কোন এক ব্যারিস্টার তার তার স্ত্রী ছেলে মেয়ে নিয়ে এসেছিলেন বলছেন যে আপনার কাছ থেকে আমরা কিছু হরি কথা শুনব প্রভাত বলছেন দেখুন আপনি হরি কথা শুনবেন ওই যে বাগানে যাবেন এই বাগানে একজন কাজ করছে ওখানে শুনবেন ও হরি কথা বলবে আপনাকে বাগানে ওখানে যান ওখানে একজন আছে তো ওই ব্যারিস্টার মহাশয়ের যে অভিমান আছে আমি শিক্ষিত ব্যক্তি এইটা ভাঙার জন্য প্রভাত প্রথমেই কি করলেন তাকে বলে ওনাকে যান গিয়ে দেখে একটা মালি গামছা পরে ফুল তুল ফুলের এই যে সব পরিচর্যা করছে বাগানে ও গিয়ে ওই সব দেখে ফেরত চলে এলো ফেরত চলে বলছে আপনি যে বললেন ওখানে একজন সাধু আছে হরি কথা বলবে কেউ তো নেই কেউ নেই হ্যাঁ একজন মালি আছে ও গামছা পরে বাগানে পরিচর্যা করছে ফুলের but I am your coat. I will tell you. Your coat. 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 Your কি প্রচার যে হয়ে যেত আজকে পুরো সারা পৃথিবীতে কোনে কোনে এখনো জানে চৈতন্য মঠকে আমি করবার কিছু নয় কিন্তু আমার দুঃখ হয় কি করব এখনো চৈতন্য মঠে সেবাই আমি করছি এই হরি কথার মাধ্যমে এগুলো সব চৈতন্য মঠ গুরুদেবের সেবা প্রভুপাদের সেবা তাহলে দেখা গেল যে ভক্তিমূল ঠাকুর বলছেন কিছু জড়বদ্ধ জীবের দ্বারা যে আধ্যাত্মিক সংস্থা সংগঠিত হয় সেই সংস্থাতে সেই সংস্থাতে কোনো আচার আদর্শময় শিক্ষা প্রচার হতে পারে না বরং সমাজের লোক তাদের উপর থুতু ফেলে থুক্কার দেয় থুতু ফেলে এইটি ফল হয় এটা ভালো কথা নয় বক্তিমণ ঠাকুর সমস্ত আচার্যগণকে অনেক হাত জোর করে সাবধান করেছেন সব লেখা আছে লেখাগুলো আমাদের সব ট্রান্সলেট হয়ে গেছে বাংলাতে তো আগেই প্রকাশ করেছিলাম পড়বার লোক নেই ভক্তিমণ্ডা বলছেন যে এই ভয়ঙ্কর অবস্থা এই অবস্থায় কাকে বাঁচানো যায় কিছু করার নেই এরম একটা অবস্থা চলছে ইনি দেড়শো বছর আগে সমস্ত আচার্যগণকে হাজর করে প্রার্থনা করেছেন আচার্যগণ যদি এ বিষয়ে সাবধান না হন কিভাবে আমরা গৌরাঙ্গের শিক্ষাটাকে অবিকৃতভাবে উইদাউট এনি অ্যাডিশন ও অল্টারেশন হাউ ইউ ক্যান Make sure that the flow, flow of Chaitanya Vani can go intact way. Ki kore amra eta ke nishchit korbo je Chaitanya Vani Mahaprabhur shiksha sei abhikrito bhabe eki bhabe ajke amader kache jano ashe. Ta jodi na hoy keu jodi mach pote mach pote moddhikane rastay keu jodi poriborton kore dey Chaitanya Mahapur achar adarsho rakhe tale to sekane bikkito hoye jabe. তাহলে সমাজে মহাপ্রভুর বিকৃত শিক্ষাটাই প্রচারিত হবে দ্য সেম থিং হ্যাপেন দ্য সেম থিং হ্যাপেন বিফোর ভক্তিমীন ঠাকুর কামিং ভক্তিমীন ঠাকুর আসবার আগে রাজা রামমোহন রায় ইউ হার্ড দ্য নেম নি শুনেছ রাজা রামমোহন রায়ের নাম রাজা রামমোহন রায় আদি সেখানে যারা ছিলেন তারা এই বৈষ্ণব জগতের এই চৈতন্য মাপর শিক্ষাটা কি বিদ্যাসাগর বিদ্যাসাগর কোনো দিন হরিকথা শোনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুনেছিলেন বঙ্কিমের কপাল খারাপ 
সামনে সাধু পেয়েও ও বুঝতে পারেনি কিছু বেশি বুদ্ধিমান হি হ্যাঁ হি গড ইজ স্কোপ টু টক উইথ বক্তিমন ঠাকুর ওয়াইল এক্সচেঞ্জিং পোর্টফোলিও অ্যাজ এ ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হি ইজ গোয়িং টু এই চলে যাচ্ছে শ্রীরামপুর এই চলে যাচ্ছে কৃষ্ণনগর বক্তিমন ঠাকুর কৃষ্ণনগর তো শ্রীরামপুর যাচ্ছেন আর বঙ্কিমচন্দ্র চলে আসছেন এখানে সাত দিন ছিলেন কিন্তু বোঝালেও বুঝলেন না বেশি বুদ্ধি বিরাট বুদ্ধি ওরা বোঝেন না আর বিদ্যাসাগর বোঝেননি এত বুদ্ধি কিন্তু ভক্তি কি জিনিস এটা বুঝতে পারলেন কত দুঃখের ব্যাপার তারপর মাইকেল মধুসূদন দত্ত যার যে ব্রেন ছিল এটা কল্পনা করার নয় মাইকেল মধুসূদন তার যে ব্রেন ছিল জগতে একটা ওয়ান সিঙ্গেল পারসন জোগাড় করা যাবে না বারোটা ভাষা অনুর্বর বলতে পারতেন অনুবাদ করতে পারতেন কি ব্রেন কিন্তু ওই কপাল খারাপ থাকে ছেড়ে দিয়ে সব এবার খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করলেন তারপরে সব ওখানে লাথি খেলেন তারপরে এসে শেষ জীবনে এবার বলছে রাধাকৃষ্ণের চরণমিত্র দেবে লাস্ট জীবনে চলে যাওয়ার আগে বলছে আমাকে একটু রাধাকৃষ্ণের চরণমিত্র দাও হি অ্যাকসেপ্টেড খ্রিস্টান ধর্ম সো ব্যাড লাক তারপরে যখন আমরা ছোটোবেলায় পড়ি ওনার লেখা হে বং হে বাঙ্গ ভাণ্ডার তব বিবিধ রতন এগুলো ছেড়ে দিয়ে আমি কোথায় গেলাম মরতে পরে বুঝল পরে বুঝতে পারল আগে বুঝতে পারল না চলে যাওয়ার সে এই রকম ভাবে প্রচণ্ড ইন্টেলিজেন্ট ভালো ভালো লোক তখনকার দিনে কেউ বুঝতে পারেনি ওয়ান এক্সাম্পল আই ক্যান গিভ রাজা রামমোহন রায়ের ইচ্ছা হলো বক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনেক আগে কিন্তু রামমোহন রায় রামমোহন রায় ওয়ান সোশ্যাল রিফর্মার ইউ নো হি ইজ এ সোশ্যাল রিফর্মার বাট হি মিস আন্ডারস্টুড দ্য টিচিংস অফ চৈতন্য মাপ বিকজ অফ অসৎসঙ্গ তিনি চেয়েছিলেন চৈতন্য মাপও কি শিক্ষা দিয়েছিলেন বড় আমরা শুনছি তো কিছু একটু শুনতে চাই বলে কি করলেন একটা চরিত্রহীন একটা চরিত্রহীন বাবাজির কাছে গেলেন তিনি জানেন না ও চরিত্রহীন তিনি গিয়ে বললেন আচ্ছা আপনার চৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষা আপনারা গ্রহণ করেন তো আমাকে একটু চৈতন্য মহা শিক্ষাটা কীরকম একটু বলতে পারেন আমি একটু জানতে চাই ওই চরিত্রহীন বদমাস ওই জানুয়ার এ সাধু বেশধারী সে কি করলো তাকে এমন নোংরা কথা বলতে আরম্ভ করলো রাজা রাম মোহনা আধ ঘন্টা এক ঘন্টা সময় ছি 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 থুতু ফেলতে ফেলতে চলে গেল থুতু ফেলতে ফেলতে এরকম ঘটনা একবার হয়নি আমাদের ভক্তিবিন ঠাকুরের সামনে হয়েছে মিদনাপুরে একটা জায়গায় গেছেন এটা চন্দ্রকোনা যাওয়ার পথে পরে ওটা জ কি জগমোহনপুর না জগমোহনপুর কি কি একটা পুর ওখানে বক্তিমন ঠাকুর গেছেন বক্তিমন ঠাকুরকে এবার সন্ধেবেলা বক্তিমন ঠাকুরও বলছেন আপনার জন্য অন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে কিসের ব্যবস্থা আমার জন্য বারবার এই কথা বলছি কি ব্যবস্থা আমার জন্য ভালো তারপরে দেখে ওই ব্যবস্থা বক্তিমন ঠাকুর ছি 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 বলতে বলতে চলে গেলেন বলে গেল থাকলেই নি না ঘিনাতে থুতু ফেলতে ফেলতে পৌপাত অ্যাট প্রেজেন্ট বাংলাদেশ দ্যাস টাইম ইট ওয়াজ আনডিভাইডেড ইন্ডিয়া ওখানে বাংলাদেশে গেছেন একজন সহজিয়া বাবাজি বদমাস চরিত্রহীন সে আবার ভক্তিমন ঠাকুর কাছে এসে বলছেন আজে আপনি মশাই রূপানুগ ভজন রাগানুগ ভজন যান রসের ভজন জানেন বলে পৌপাতকে বলছেন পৌপাত বলছেন রসের ভজন তো এভাবে হয় না আপনি কি জানেন আপনি কিছুই জানেন না আপনি রসই আস্বাদন করেননি এইসব আপনি কি বলবেন আপনি রসের কথা আপনি কি জানেন পৌপাত তো মাথায় হাত বলে এই সব কালাচাঁদ গোষ্ঠী হাত এই বাঁচানো সম্ভব না কত দূর আমার গলা যাবে আমার গলাটা সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছে কিন্তু কজনের কাছে যাচ্ছে লিমিটেড ওয়াইড সার্কুলেশন অফ দিস কাইন্ড অফ হারিকাত আর নট পসিবল পিপল ক্যান নট অ্যাকসেপ্ট স্টিল আই উইল হ্যাভ টু স্টিক টু মাই পজিশন আমি জানি জগতের লোক এইসব কথা নেবে না আমাকে এই কথাগুলি বলতে হবে আমার তো টাকা দরকার নেই তোমাদের মালা দরকার নেই আমি এই কথাই বলে যাব যদি কোনো লোকের আমি চলে যাওয়ার পরে কথাটা কানে যায় বাঁচে তার এই ধরনের অবস্থা বাংলাদেশে যান কি অবস্থা হচ্ছে ওখানে কালাচাঁদ গোষ্ঠী 
অমুক তমুক যে মানে সব শেষ করে দিল ওপারের বাবাজি গুলো সব শেষ কেউ শুনতে রাজি নয় তো এই হচ্ছে অবস্থাটা তাহলে বক্তিমন ঠাকুর ঠিকই কথা বলেছেন তাহলে যদি কোনো যোগ্য প্রচারক যদি রামমোহন রায়ের কপালটা ভালো থাকতো কে জন্য আমরা জানি আমাদের তুলসীদাসজিও এ কথা বলছেন বিনু সৎসঙ্গ তরেই না কই রাম কিপা বিনু সুলভ নই উই থিঙ্ক উই হ্যাভ মানি উই ক্যান গো টু ইন্ডিয়া অ্যাট গেট সাধু সঙ্গ নট দ্যাট দ্যাটস ওয়াই ইন শাস্ত্র ইট ইজ রিটিন শাস্ত্র তো লেখা আছে সৎসঙ্গ প্রাপ্যতে পুঙ্ভির বহুবীর সুকৃতি পূর্ব সঞ্চিত হই সৎসঙ্গ প্রাপ্যতে পুঙ্ভির বহুবীর সুকৃতি পূর্ব বহু বহু জন্মের সুকৃতি পুঞ্জীভূত হলে তবে লোক একটা সাধু সঙ্গ পায় টাকা পয়সা থাকলেই সাধু সঙ্গ পায় তা নয় অত সোজা নয় অত সোজা নয় তাই এই কথা বলছে তাহলে সৎসঙ্গ প্রাপ্যতে পুঙ্ভির বহুবীর সুকৃতি পূর্ব সঞ্চিত তুলসীদাসজি এ কথা বলছে বিনু সৎসঙ্গ তরেই না কই রাম কিপা বিনু সুলভ না সই সৎসঙ্গ ছাড়া কেউ পার হতে পারে না আর রামের কিপা হলে তবেই সে সৎসঙ্গ পাবে রাম মানে বড় রামও ধরতে পারে আবার রামচন্দ্র একই কথা তাহলে বহু তোর কপালে জোরে তুই এক বাস্তব সাধুর সঙ্গ পাবি মনে করিস একটা ইজি এটা অনে আসে আমি পাব এটা হঠাৎ হয়নি জন্ম জন্ম ধরে তো আফটার ওয়েটিং লাইফ আফটার লাইফ অ্যাট প্রেজেন্ট বাই দ্য মার্সি অব নিত্যানন্দ উই ক্যান গেট সৎসঙ্গ আর সেই বিদ্যাসাগর সেই বঙ্কিমবাবু সৎসঙ্গ পেয়েও পেলেন না পেয়েও পেলেন না এই জন্য ভক্তিমূল ঠাকুর বলতেন আপনি যদি সাধুকে অসাধু ভেবে চলে যান তাহলে যেমন বিক্রিয়া হবে একটা বিরাট বিপর্যয় সাধুকে অসাধু ভেবে চলে গেলেন আবার অসাধুকে যদি সাধু ভেবে অসাধুকে যদি সাধু ভেবে গ্রহণ করেন তাহলে ও বিপদ বোথ উই আর ইন ডিলে মা ইফ উই অ্যাকসেপ্ট সাম বডি অ্যাজ এ সাধু বাট ইজ নট সাধু এর ফল আবার অসাধুকে যদি সাধু হিসেবে গ্রহণ করি আর সাধুকে যদি অসাধু ভেবে দু বিরক্ত এই সব কথা বলেন উনি উনি কি নিজেই একে সাধু চলে যান তাহলে কীরকম কপালটা দেখুন এসে পড়েছে কিন্তু এই সাধু চরণ এসে পড়েছে যার একটু কিপা হলেই ব্যাস ব্যাস ওই সময় মায়া ধরল চলে গেল আমাদের কুঞ্জদার কথা কুঞ্জদা ওপারে ওপারে কী হচ্ছে একটা বাবাজি আর মাতাজি একসঙ্গে থাকে তাদের ওখানে রয়েছে রাত্রিবেলা স্বপ্ন দেখছেন সেই বাবাজি আর মাতাজি দুদিক থেকে নেকড়ে ভাগ আমাকে স্বপ্ন দেখছে খেতে আস সকালে উঠে বলে আরি এখান থেকে তো পালাতে হবে আমি নোংরা জায়গায় এসে পড়েছি রে এ তো আমি জানি না বলে দৌড় তারপরে কপাল জোরে পৌপাদের চরণকে দেখতে পেলেন আবার পেয়েও ভুল বুঝছেন লীলা করছেন ওগুলো তো লীলা আগে হরি কথা শুনতে বলে ইনি কি সব কথাবার্তা বলছেন ইনি কি একাই সাধু মনে মনে ভাবছেন পৌপাদকে একাই সাধু নেই আমি থাকবো না তখন ওর বন্ধু পরমানন্দ প্রভু বলছেন বন্ধু তোমার তুমি আমার একই গ্রামের তোমার মঙ্গল করা আমার দায়িত্ব তুমি এত তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিও না তুমি তো কম করে তিন সপ্তাহে ছুটি নিয়ে এসছো তো অন্তত এক সপ্তাহ শোনো হ্যাঁ আর ভাল লাগে আমার আমার কথাটা শোনো তুমি তুমি আমি চেনো তো হ্যাঁ কথাটা শোনো এনাকে বুঝতে পারো নি তুমি কথাগুলো শুনতে থাকো এ নিয়ে এবার সাত দিন দশ দিন শোনার পর বলছে তাই তো তাই তো ঠিকই বলেছেন উনি কথাগুলো তো মিথ্যে না কিন্তু শুনলে মনে হচ্ছিল ইনি খালি অপরের কথা বলছে এই কী কথা বলছে উনি চলে যাবেন হ্যাঁ থাকবো না এসব কী কথা বলছে বিরক্ত হয়ে চলে যাবেন তারপরে কি হলো যখন বুঝতে পারলেন আরে এইটাই তো হরি কথা সত্যি কথা এতদিন আমি তো মিথ্যে কথা শুনেছি লোকের কাছে মিষ্টি মিষ্টি কথা তাহলে বোঝা গেল তাহলে দেখা গেল ওই যে রামমোহন রায় দ্য সোশ্যাল রিফর্মা সে কি করলো অসৎসঙ্গ পেল সৎসঙ্গ পায়নি সে যদি কপাল গুনে যদি কোনো ভালো সাধু সঙ্গ পেত তাহলে তার জীবন ঘুরে যেত ঘুরতো কি না 
কিন্তু পেল না কপালে নেই কি করবে তাহলে কপালে নেই বলে সে পেল না কোনো কিছু হলো না সে অসৎসঙ্গ করে ছি 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 এমন কি সে ভাগবতকেও ঘৃণা করত ভাগবজি মা যেহেতু গৌড়ীয় সম্প্রদায় ভাগবত হলো মুকুটমণি সে ভাগবত মানত না সে ভাগবত মানত না ভাগবজি মহাপুরাণকে মানত না ঘৃণা করত সেই জন্য কি হলো সে ভারতের লোক ভারতের লোক সে বিদেশের খোঁয়ারে গিয়ে মরল ইংল্যান্ডে গিয়ে মরল এই দেশেও ওর মৃতদেহ এলো না বোঝা গেল ও বাবা বাবা ত্যাজ্যপুত্র করেছিলেন বাবা ত্যাজ্যপুত্র করেছিলেন ওই আমার ওই যে কি বললাম ওই যে কি নাম মধুসূদন দত্ত এর বাবাও ত্যাগ করেছিল ও মুসলিম খ্রিস্টান হয়ে গেছিল এই তো অবস্থা এই আমাদের বুদ্ধির দৌড় আমাদের বুদ্ধির দৌড় হলো এতদূর পর্যন্ত আমরা যে বুদ্ধিগুলো খাটাই এর দৌড় হলো এতদূর পর্যন্ত এর পরে আর যেতে পারে না কাজে নিজের বুদ্ধি নিজের বল যে শ্লোক দিয়ে শুরু করেছিলাম কি যশ্বই হে তো প্রজতে তো কোবিদ যারা পণ্ডিত বলে মনে করেন কি জন্য তারা সময়টাকে নষ্ট করছেন যশ্বই হে তো প্রজতে তো কোবিদ হ্যাঁ যারা বাস্তবিক বুদ্ধিমান তারা চিন্তা করবেন কি জন্য আপনি এই দেহটা ধারণ করলেন আপনি কি জন্য এই মনুষ্য দেহ ধারণ করলেন এটা তো সব জন্ম হয় না বহু কপাল গুণে মানুষ মনুষ্য জন্ম হয় হরিভজনের জন্য এটা তো জানতে পারো সেই জন্য ভাগবতজি মহাপুরাণ বলছেন যশ্বই হে তো প্রজতে তো কবি দেহা বাস্তবিক বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ যে বস্তুটা লাভ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে মরিয়া ডু আর ডাই উইথ দিস কাইন্ড অফ রেজলিউশন ডু আর ডাই আই ক্যান গেট দ্য লোটস ফিট অফ নিত্যানন্দা অর আই ক্যান ডাই এরকম একটা মরিয়া হয়ে যারা চেষ্টা করেন তাদের অবস্থাটা আপনি জানেন ভাই চৈ হে তো প্রজতে তো কোভিদ নলভ্যতে ইয়দ ভ্রমতাম উপরিয়াদ এই চোদ্দ ভুবন ঘুরতে ঘুরতে যে জিনিসটা পাওয়া যায় না বোঝা গেল চোদ্দ ভুবন ঘুরতে ঘুরতে যে জিনিসটা পাওয়া যায় না কপাল গুণে ব্রহ্মাণ্ড ভূমিতে কোনো ভাগ্যবান জীব গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তি লাভে ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করতে করতে কখনো রাজা কখনো পূজা কখনো চামার কখনো ব্রাহ্মণ এই ঘুরছে রাজা প্রজায় করতে এই খালি খাবি খাচ্ছি এর আর বাইরে আর যেতে পারছে তাই জন্য বলছেন তৎসৈব তৎসৈব হে তো প্রজতে তো কবিদাহা বাস্তবিক বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ সেই বস্তুটাকে পাওয়ার চেষ্টা করেন যেটা এই চোদ্দ ভুবন ঘুরতে ঘুরতে পাওয়া যায় না এই গুপ্ত পাওয়া যায় না সেই বস্তুটাকে পাওয়ার জন্য চেষ্টা প্রাণ পরে হয় মরি নয় বাঁচি এই বুঝতে আমাকে চাই সেগুলো তাহলে তৎসৈব হে তো প্রজতে তো কবিদ নলভ্যতে ইয়দ ভ্রমতাম উপরিহদ উপর নিজ এ নাগদোলা সুইঙ্গিং এ ন ইনস্ট্রুমেন্ট পাওয়া যায় না তৎসৈব হে তো প্রজতে তো কবিদ নলভ্যতে ইয়দ ভ্রমতাম উপরিহদ তল্লভ্যতে ইয়দ দুঃখবান বুক্ষবাদ অন্যতম সুখম যেগুলো লাভ করে ফেলে সাধারণ লোক এটা আমার সুখ হবে আনন্দ হবে ভালো হবে এই বলে জড়িয়ে ধরল মানে যে বস্তুটাকে চাই সেটা দেখা যায় পরিণামে দুঃখ দেয় তল্লভ তল্লভতে দুঃখবাদ অন্যতম সুখম সুখের বদলে সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অরণে পুড়িয়া গেল কবি লিখেছেন আর পাঞ্জাবিরা লেগে পাঞ্জাবিরা কীর্তন করে কিছু বোঝে না কিন্তু কীর্তন খোল বাঁচিয়ে ও জোরে জোরে কীর্তন করবে মুঠি বাঁধকে আয়া জগত মে হাত পসারে যায়গা ক্যা লে কর তু আয়া জগ মে ক্যা লে কর তু যায়গা কি সুন্দর গানটা করে হ্যাঁ খোল ফাটিয়ে দিচ্ছে কিন্তু কিছু বোঝে না খোল ফাটিয়ে দিচ্ছে বোঝে না কিছু কি বললি বেটা তুই এক্ষুনি কি বললি হ্যাঁ কি বোঝে না ওই জন্য বলছেন এ কীর্তনেতেই রয়ে গেল আর অনুভবে আর কিছু হলো না গুরুদেবের সামনে একবার খোল ফাটিয়ে ফেলছি গুরুদেব যেন বলে আমার বড় ভক্ত এইভাবে 
तादर अवस्था था क्या लेकर तू आया जग में क्या लेकर तू जाएगा हैं ये भावे कितन कर मुठ्ठी बंद के आया जगत में हाथ पसारे जाएगा मुठ्ठी बेधे तु जन्म नहीं छि हाथ तो छोड़िए तु चले जा वाइल गोइंग यू हैव टू गो दिस वे एंड वेर यू केम इन द वर्ल्ड उस यकम भाई बच्चा देखें जी जन्म है एरक हाथ मुठा था मुठ्ठी बांध के आया जगत में हाथ पसारे जाएगा क्या लेकर तू आया जग में क्या लेकर तू जाएगा ये हमारे अवस्था तेल सत्संग जो साधुर कथा आलोचना कराट गुरुत्वपूर्ण एक आई रिपिटेडलि वेड टू से दैट इफ यू गो ऑन इन ए पब्लिशिंग डिफरेंट सिमटम अफ साधु वाइड सार्कुलेशन तेल एभवे जो प्रचार करते थे साधु संग का बोले साधु लक्षण कि ये करते करते जो प्रचार करते थे एक्सटेंसिव प्रिशिंग सामडे पीपल कैन कम टू नो लाइक उ अलरेडी स्टार्ट उ कैन गिव द नेगेटिव एंड पजिटिव दे इज नेगेटिव दिस इज पजिटिव द गो ऑन पब्लिस वेरि फास्ट टूडे और टुमरो उ कैन कम आउट सकसेसफुल तेल देखा गल कल के आलोचना प्रसंगे तीन प्रकार जे तीन प्रकार जे लक्षण कथा आलोचना कर हबि बोल जिन सर्वभूते भगवान के दर्शन करें भगवान मध्य सर्वभूत के दर्शन करें तीन हलन उत्तम साधु तरह आलोचना प्रसंगे मध्यम अधिकार कथा ईश्वरे तदिन ईशु च बालिशेशु दिशेशु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यति समम तेल ये आलोचना कल के कर भगवान संगे जार प्रेम भक्त संगे जार मैत्री बंधुत फ्रेंडशिप और बालिश मान जरा अज्ञान तरह के कृपा करा बालिश जाने ना आ जरा अपराधी विद्वेश गुरु वैष्णव भगवान तरा विद्वेशी तेक्षा करा तक उपेक्षा कर यही गुरु वैष्णव जाए ना कौ जाने विद्वेशी आदेशी हलो ना गेले जा हलो गे गेले पर हट कर पब्लिश कर दे रेगे गलो कि आसबे ना क्यों खत क्षति हो गल ओके बाँचाते गल क्षति गल वोजर जाए ना जाने विद्वेश चारिदी के विद्वेश कथाए जा सब दिखे बृद्धि शुद्ध भक्त सब बिुद्ध और जाए ईश्वरे तदिन ईशु च बाली से सुदिशु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यति स्वमध्यम ताके मध्यम अधिकारी बला मध्यम अधिकारी ना हम प्रचार सम्भव नन द स्टेज अब मध्यम अधिकार प्रिचिंग इज पसिबल एक्चुअल परमांस नट गोईंग आउटसाइड बाहर प्रभुपात इच्छे कर मध्यम अधिकारे इच्छे कर ने प्रचार कर परमांस परमांस ना परमांस परम परमार्थपदीम इच्छे करा ने आसें ते तुम शिक्षा दीते हैं ये खराब ये जो ना ये करो ओ कथा सुनते नहीं सिद्धान बिरोध प्रतिबाद करते एगल प्रभुपात जान तो ना जानले क्या जानत सब मने मन मन ये बोध भजन हरे कृष्ण करब घरे बस थकब बस ता उल्टो बोझे प्रतिबाद कराटा आचरणमुखी जो कत बड़ कथा प्रभुपे अजस्र उपदेश एक नतीबादे बोलने भक्तिम ठाकुर बी देख भक्तिम ठाकुर बेखने गौरव बिुद्ध आचरण एवं आदर्श से प्रतिबाद करते हैं जाते संशोधन है वंश परम्परा निर्वंश हो जाए और कनिष्ठ अधिकार सम्बन्धे कल के बला अर्चया मेव हर ए पुया पुयाम यद्धा यहते न तत्भक्ति चन्नेशु सभक्त प्राकृत श्रित ताके प्राकृत भक्त वनिष्ठ अधिकारी बला है जिन गुरु वैष्णव आदेशे विग्रह के पूजा करार चेष्टा कर श्रद्धा किचुरा आज कोमल श्रद्धा थकते 
न कि भक्त के तरह भक्त तक भलोबाशें भक्त के भक्त के कि करते हैं कीरम भाई भलो ये जान तो बोझे ही ना गुरुत्व बोझे ना भक्त गुरुत्व बोझे ना और जो भक्त लेजे दंडवत करते हैं ताकि सम्मान करते हैं ताकि बसाते हैं तीन चले ग तरह पीछने जो है एगल किस अभिगमन किसने एक प्राकृत भक्त बला है अर्थात ये कनिष्ठ भक्त और ये प्राकृत भक्त एके को ग्रेडर मध्य फेला जाए ना एके को कैटेगर मध्य फेला जाए ना ये हे कनिष्ठ मान प्राकृत भक्त प्राकृत मेटेरियल और यो मध्यम अधिकारी इन दिस रेसपेक्ट आई मास स्पीक आई मास स्पीक दे उत्तम अधिकारी जो परमंशर कथा बला हल तर तीनटे ग्रेड आचे प्रथम ग्रेड फार्स्ट ग्रेड एक सेकेंड ग्रेड एक थार्ड ग्रेड परमांश दे आर अल नट सेम उत्तम अधिकारी दे आर साम ग्रेट फार्स सेकेंड थार्ड सीमिलारलि मध्यम अधिकारी जरा आज तरह फार्स सेकेंड एंड थार्ड ग्रेड बोझे गल कई मध्यम अधिकारी हू रियलाइज शास्त्र बचन हू इज गोईंग टू गेट एस्टाब्लिश इन सौथ पंथा हि कैन गिव साम हरिकथा टू आदार्स टू कन्भिन्स विश्वास करवार जो अपर के दिन हरिकथा बोलते पर शास्त्र से विश्वास आटा हलो मध्यम अधिकार मध्यम अधिकार जो प्रथम बोल द्वित बोल तृत्य मध्यम अधिकार प्रथम मध्यम अधिकार जो फार्स रेज ये कि शास्त्र से विश्वास आस्थ्य वाक्य विश्वास गुरुवाक्य शास्त्र वाक्य विश्वास आ ए ए सहजे पड़े जाए ना एन अपराध कर ले तो पड़े जाए एम पड़े ना ओज शास्त्रीय श्रद्धा शास्त्रीय श्रद्धा जर तारा सहजे पड़े ना बोले गल कि शास्त्रीय श्रद्धा जर तारा पड़े ना और जर शास्त्रीय श्रद्धा है ना लौकिक श्रद्धा टू टू टाइप अफ श्रद्धा वन इज लौकिक श्रद्धा my grandmother my grandmother used to give a lamp in tulsi or used to give so i learned it's called lokik shraddha by watching my grandmother grandfather i learned something that is different it is lokik shraddha lokik shraddha so long as you have lokik shraddha joto din lokik shraddha thake toto din porjonto pore jawar sambhabona 100 bhag 99 bhag na 100 bhag thakbe कितु लौकिक श्रद्धा के अतिक्रम कर जो तुम शास्त्रीय श्रद्धा प्रवेश कर तक और तुम्हें सहजे फेला जाए ना मैं गुरु बैष्णव हरिकथा वाक्य एगो सब बुझे एक अनुभव करुभव कर फेले शास्त्र वचन ठीक तक ताके फेला जाए ना एबारी हल ए शास्त्रीय श्रद्धा ये शास्त्रीय श्रद्धा ये शास्त्रीय श्रद्धा जार जीवने ये शास्त्रीय श्रद्धा जार जीवन उदित हो शास्त्रीय श्रद्धा जार जीवन उदित हो जेने रखबें तर भजन क्रिया जे जे पंथा छो ये काटिए से बार उठे साधन भक्ति आस्ते आस्ते एगोचे शास्त्र तर शास्त्र मान बोझे कि भावे करते हैं सिद्धान बिरोध एगल सब बोझे तेल मध्यम अधिकार फार्स स्टेज सेकेंड स्टेज इज भेरि नाइस then he can give harikatha to others and uttam adhikari can go in preaching mane madhyam adhikari madhyam adhikari first grade second grade third grade first grade mean very high class second grade mean a little bit low and third grade what i am speaking right tale ei holo madhyam adhikar ar konishcho adhikari no category kon konishcho adhikari kono category kono kono eta एट ग्रुपे फेला जाए ना ये एट गुंथी आसे ना ये तो कनिष्ठ प्राकृत भक्त प्राकृत भक्त गुणा जा आसले ओई भाव सृष्टि तेल मध्यम अधिकारी वैन मध्यम अधिकारी फार्स स्टेज आई मिन भेरि ए क्लस स्टेज दें यू कैन गो फर पीचिंग 
because by now it is understood he understand adhyay gyan tattva many time i told before ami age onek bar bolechilam jara adhyay gyan tattva te protishtito hote parenni tara jeno pochare jaben na ei kotha ami shobai ke bolechilam prarthona kore jara ekono porjonto adhyay gyan tattva te protishtito hote parenni tara jeno pochare jaben na keno jaben na sei ta ami porer soptaye byakha korbo keno jaben na bolechilam karen tader नाना नाना तो दौसन हो बे तादेव दौसन टा प्राकी तो दौसन जोखन बुझते बार बे जे ए औद्योगिक अंतर्ते शब्दी है पौरे सप्ताह या मी शनिवारे हाथो चेष्टा करवो एक कथा आलोचनार ताले कैनो जवान निशेत आज के बोल ली भालो है कैरो कैनो जवान निशेत so long as you are not established in adhyayan tattva you should not go in preaching field jotokkhon porjonto baddho jeev adhyayan tattva te pratishtito hote na pereche tottodun pochare jeno na jay kena pochare gele ki hobe she nana nanatto darshan korbe she bibhinno uchchhe ta chok chorok gaj hoye jabe amader emon emon jaygay pochare jete hoychilo jay जेकने तारा टाका गुनते पारे ना, तादेस सुनार थला बाटी, सही बाड़ी तो जे, सही पासा दीजे तो जे, किधो ओगुलो जिधे आम के स्पोर्ट्सो करे, अमी खाईयो नी, तालो तो आमी पार बुना, अकरो बिले, एगुलो जिधे आम के स्पोर्ट्सो करे, तम तो भजन को तो आमी पोजार की कोरू, पोजार को तो पार बुना, जे अतो बारो धोनी ऐतो धोनी बाती कॉल्पना करा जाए ना इंटरनेशनल बिजनेस से ऐतो गाड़ी जाई भर रोचे इनको तो को तो चाकूर कि तो तब ही निजे ऐसे निये गाड़ी चली जाती है तो ओगुलो जो दिया हमारे शॉनमैन गुलो हमारे सोसो करे तो हम लोग पचार कुत्ते पार बोना द सेम थिंग पोपा टोल्ड बिफोर सेंडिंग सम ग्रुप टू सेकेंड ने पोपात बोली चीन देखून आपना रजे यूरोपियन देशी जाचेन अमेरिका यूरोप इरा जानवेन आमादे थे के किंतु विज्ञाने थे अनेक उन्नतो विज्ञाने गहने उन्नतो नॉय इरा ए बर्तमान सब बोता है इरा उन्नतो है इसे ए देशी आपना रजो कुन जाबेन होय तो आपना देर का अपमान कर बे क्यों तारा प कोनो कोनो जाएगा है आपने के पोचु सम्मान देवे उखाने पोचुर बोई भाव देखते भावन पोचुर औरतो कोरी होने की कि जो इशाब जाना आपने दे स्पोर्ट्सो ना करे जो दी स्पोर्ट्सो करे अपना पुरी जावन एकलो जानो ना स्पोर्ट्सो करे एकलो पोपात शाब्दन कर दीजिए एकलो जानो आपना दे हिदा स्पोर्ट्स आपना तो चौथा जे जारा अध्याय के अंतर्ते पुतिशितो नॉय तारा जनो जावेन ना क्या जन तारे नानातो ए बाल धोनी व्यक्ति आ बाबा उधर बाड़ी छेले में क्यों कोतु सुन्दो ऐसा नौजुरास भी तारा तुम्ही तो पुचार कोते जाऊं नी तुम्हात तो बजाओ जी चिरो तुम्ही अध्याय के अंतर तो ना बुझे without realizing ताले नानातो दर्शन भालो भालो इधर घर वाली की सुंदर घर बा ताले जय पोचारे जावे न तार मनो बित्ती ये रकम थका उचित ना है तादर पैसा चेता के उधर उड़ा नोडो के पुरे रचे उधर के बांचा बात जुन्ना मिया सी आर की उधर घरे एक बिंदु जोलो खाई नहीं आमी खाली दुखो भावे बोले एल्मोन काटबादाम अ पूरा तो अब आप काट बादा हम क्यों क्यों खेते भरे हम नहीं आमी दुई एक टे काट बादा मुखे दिल में जाते हो तो दुख को ना पाए किन्तु खेते भर बोलना खावा दावा तो चोल में ना उधर का ये तो ऑनलो सब खावाई खाच्चे चेठे बुढे खाच्चे खावा तो दूरे को था तो ये हो चाहे अब उस था तो औद्योगिक जा किचु बोई भाव देखचेन जा किचु देखचेन बिफोर जॉय 
যা কিছু সুন্দর যা কিছু বিকৃত সব আপনাকে বুঝতে হবে এই সব হচ্ছে অধ্যায় জ্ঞান তত্ত্ব বদন্তি তত্ত্বীদম স্তত্ত্বম যত জ্ঞান অধ্যায়ম ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানেতি সব আমি যদি অধ্যায় জ্ঞানকে দেখি তাহলে আমার কীরকম ভাবা উচিত ডাইভার্সিটি ইন ইউনিটি ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি আমার বোঝা উচিত এই বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র কি বুঝব ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র আর বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য তাহলে এই একটাই তত্ত্ব সেটা কৃষ্ণ অনন্ত জগতে কোনো মেয়ে ছেলে বেটা যেটা কিছুই নেই এগুলো তো আমাদের ভ্রান্ত ধারণা কর্মফল অনুযায়ী দেহ ধারণ করেছে কোনো মেয়ে ছেলে নেই বেটা ছেলে নেই বৃদ্ধ নেই কিচ্ছু নেই আত্মার কি কোনো বয়স হয় নাকি হ্যাঁ আত্মার বয়স হয় তোমার শরীরের বয়স হয় তাহলে আত্মার তো কোনো বয়স হয় না আত্মার নিত্য শাশ্বত ওয়ায়ম ন হন্নতে হন্ন মানে শরীর পড়ার সময় পড়ে যাচ্ছে কিন্তু কিছু বোঝে না পড়ার সময় পড়ছে কিন্তু বোঝবার সময় বোঝে না কে বোঝাবে এই বললাম ডাক্তার নেই হসপিটাল খুলছে বড় বড় মন পানি যে ব্যবসা হবে ভালো কি করবি তুই আচার্য হয়ে বসবি অপরের নাক কাটবি গলা কাটবি এই তো করবি হ্যাঁ আনুগত্য করবে না আবার উল্টো বলবে গোরকিশোর বাবা আনুগত্য আছে প্রৌপাদের আনুগত্য কার আনুগত্য করেছেন প্রৌপাদ কার কাপড় ধুয়েছেন গুরুদেবের সেবা করেছেন এত এত জানুয়ার এরকম তর্ক প্রৌপাদ কোন গুরু সেবা করেছে গোরকিশোর বাবা তো একা থাকত ওপারে হ্যাঁ কু কী গুরু সেবা করে এর জানুয়ার মানুষের পর্যায়ে পড়ে না এদেরকে যখন গোনা হবে মানুষের পর্যায়ে ফেলা হবে না পশুর পর্যায়ে ফেলা না পশু পর্যায়ে পশুর দিকে নিচে কিম এতানো শোচাম বিষয় রসমত্যান নর পশু ন কে সাঞ্চিত অহোহ মিলিত গৌর মধুন প্রবদানন্দ সরস্বতীপাদ বলছেন বাট প্রবদানন্দ সরস্বতীপাদ বলছেন কিম এদের জন্য আমি কি চিন্তা করব প্রবদানন্দ সরস্বতীপাদ বলছেন এই সব পশুগুলোর জন্য আমি কি চিন্তা করব কিম এতান শোচাম বিষয় রস মাত্যান নর পশু ন এ নর খাদক এ পশু অ্যাকচুয়ালি মানেটা হয় নর পশু আমি ইচ্ছে করে বললাম আরও রাগাবার জন্য বলছেন এদের জন্য কি চিন্তা করব এরা তো আজ পর্যন্ত চৈতন্য মহাপ্রভু চরণের কোনো গন্ধ পর্যন্ত পেল না কতটা দুর্ভাগ্য চৈতন্য মহাপ্রভুর এক ভক্তের সঙ্গে যদি দেখা হতো তার চৈতন্য মহাপ্রু কথা শুনতে পারতো তাই জন্য প্রবোধন সত্যপাত বলছেন কি এদের জন্য কি চিন্তা করবো আমি কিম এতানো শোচাম বিষয় রসমত্যান নর পুষুন ন কেশাঞ্চিত অহো হো মেলিত গৌর মধ্যে তার সঙ্গে গৌরের সাক্ষাৎকার হয়নি মানে এই শাস্ত্রের গৌরের সাক্ষাৎ মানে ডাইরেক্টলি নয় শাস্ত্রের মাধ্যমে কোনো সাধুর প্রবচন সাধুর সঙ্গে দেখা গৌরের কোনো গৌরের কোনো সন্ধান পায়নি এখনো পর্যন্ত তাহলে সমস্ত বস্তুতে সমস্ত বস্তুতে একটাই জিনিস আছে সেটা হচ্ছে কি অধ্যয় জ্ঞান তত্ত্ব কোনো মেয়ে ছেলে নেই কোনো ব্যাটে ছেলে নেই কোনো কিছুই নেই যেখানে যা কিছু বৈচিত্র্যময় জিনিস যে কত সুন্দর কত ভালো কত কুৎসিত সমস্ত বস্তুর পেছনে একটাই আছে অধ্যয় জ্ঞান তত্ত্ব সর্বভূতে ভগবান কিছু নেই কে তোমাকে শেখালো কার ঈশ্বর সিংহ মেনে কিন্তু বুঝতো কোনটা মেয়ে ছেলে বেটা ছেলে কোনো পার্থক্য জ্ঞান ছিল না সুখদেব গোসাই জানে কোনটা মেয়ে জানেই না সুখদেব গোসাই জ্ঞানই নেই কোনটা মেয়ে ছেলে কোনটা ঈশ্বর সিংহ মনি জানেই না কোনটা মেয়ে ছেলে ধারণাই নেই তাহলে এই ধরনের পরমংশ তারা এবার চিন্তা করুন কি অবস্থা তাহলে বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য আমরা যে প্রচারে গিয়ে বিভিন্ন দেখব পয়সা কুড়ি ধন দৌলত বড় লোকের মেয়ে সব দেখব এগুলো কি দেখতে হবে এগুলো কিছু না এগুলো সব অধ্যায় ভগবান ভগবানের মায়া দ্বারা এ প্রপঞ্চ রচিত হয়েছে এগুলো মায়ার দর্শন সব মায়া এগুলো কিছু আসল কিছু নাই আছে আসল কিছু কিছু সব মায়া আর তাহলে বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য দর্শন করবার শিখতে হবে এটা অত সজনা সব ছেড়ে দিয়ে সাধুগুরু বৈষ্ণবকে থাকতে হবে তাহলে সারা জীবনের পর জীবন চলে যাবে হবে না মুখে বললে হবে না আর থুনে গেলাম মুখস্থ করে ফেললাম তা না তার আর বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য আর ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র এটাকে বলে অচিন্ত ভেদাভেদ তত্ত্ব 
এটা অচিন্ত এই যে বৈচিত্র এটা কৃষ্ণ থেকে যুগপথ ভেদ এবং অভেদ এই যে অচিন্ত ভেদাভেদ এটা কৃষ্ণ থেকে যুগপথ মানে একই সঙ্গে ভেদ এবং অভেদ এ কী করে হয় এই সম্বন্ধে কোনো দিন আলোচনা আমি করবার চেষ্টা করব গুরু বৈষ্ণবের কৃপায় তাহলে কনিষ্ঠ ভক্তকে কোনো ক্যাটেগরিতে রাখা যাচ্ছে না ক্যাটেগরি আছে তার এবার পরমাংশ ব্যক্তি দেহ তাদের ডিফারেন্ট বিভিন্ন রকমের এদের লক্ষণ আছে পরমাংশ ব্যক্তি যারা বাস্তবিক সাধু পরমাংশ ব্যক্তি এখানে বলছেন গৃহীত্ব অপি ইন্দ্রিয়ের অর্থান জোন দেষ্টিন হেসতি বিষ্ণুর মায়ামিদম পাশ্যন সবই ভাগবতোত্তম যিনি ভাগবতোত্তম উত্তম ভাগবত তিনি সমস্ত বিষয়কে গ্রহণ করেও সমস্ত বিষয় গ্রহণ করছেন করেও কিন্তু তার বিষয় আকর্ষণ আসছে না বিদ্যুৎ আছে যে কীর্তন ইন ভক্তি ঠাকুর ইন কীর্তনে লিখেছেন তোমার ইচ্ছায় মোর ইন্দ্রিয় চালন আই ক্যান ডিসকাস দিস পয়েন্ট নেক্সট উইক ক্লিয়ারলি ভক্তিমীন ঠাকুর ভক্তিমীন ঠাকুর বলছেন এ কোনো একটা এক্সমিশন সেখানে তাদের গুরু তাদের গুরু মায়াবাদী গুরু সে তখন জিজ্ঞাসা করছেন একজনকে এই তোর একটা একটা ছেলেকে ওয়ান ইয়ং বয় কেম ইন ফ্রন্ট অফ ইম ইউ আর ম্যারেড ম্যারেড এই ইউ আর ম্যারেড ইউ হ্যাভ চাইল্ড হ্যাঁ চাইল্ড দেন মায়াবাদী গুরু মাথায় হাত দিচ্ছে এই রে সব শেষ এই মায়াবাদী গুরু এই কথা বলেন তিনি কি বলেন কালীর ঘরে থাকলে একটু কালি তো লাগবেই রে গায়ে মায়াবাদী দে মায়াবাদী গুরু ইফ ইউ আর স্টেইং ইন দ্য রুম অফ ব্ল্যাক অল অ্যারাউন্ড ব্ল্যাক সো সাম টাচ অফ ব্ল্যাক ক্যান বি দে বাট আওয়ার গৌরীয় সিদ্ধান্ত ইজ নট লাইক দ্যাট বক্তবীন ঠাকুরের কতগুলো সন্তান ছিল অথচ তিনি পরভ্রংশ তাহলে এগুলো মায়াবাদী বিচার যে মুহূর্তে বুঝতে পারবেন আমার সংসারটা কৃষ্ণের সংসার ভক্তি ঠাকুরের কতগুলো ছেলে মেয়ে ছিল সংসার কিছু করেছিল তাকে এলে কেউ বোঝে না এদের সিদ্ধান্ত হলো মায়াবাদ সিদ্ধান্ত আর গৌরীয় সিদ্ধান্ত তোমার ইচ্ছায় মোর ইন্দ্রিয় চালন ভালো করে বলো ট্রান্সলেট করে তোমার ইচ্ছায় মোর ইন্দ্রিয় চালন তোমার যা কিছু আমি সামনে গ্রহণ করছি সব তোমার প্রসাদ তোমার প্রসাদ হিসেবে তোমার প্রসাদ হিসেবে গ্রহণ করছি ঈশা আবাস্যম ইদম সর্বম যৎকিঞ্চিত জগদম জগৎ আমি যা কিছু প্রসাদ পাচ্ছি যা কিছু কাপড় সব তোমার প্রসাদ আমাকে তো কোনো স্পর্শ করতে পারবে না এ ধরনের বিচারটা থাকা দরকার আর যখন আমি ভালো ভালো কাপড় পড়ছি লোক দেখাবার জন্য ব্যস হয়ে গেল তখন বন্ধন তখন কি হবে মায়া আষ্টে পিষ্টে ধরবে তাহলে ভক্তিবীন ঠাকুর সংসারে থেকেও শিবাস পণ্ডিত সংসারে ছিলেন শিবাস পণ্ডিত সংসারে ছিলেন ছিলেন তো শি শিবাস পণ্ডিত সংসারে ছিলেন না আর বাইরের দৃশ্য তো ছিলেন শিবানন্দ সেন ওয়াজ লিডিং ফ্যামিলি লাইফ অদ্বৈত গোসাই ইউ ওয়াজ ইন ফ্যামিলি লাইফ বা স্টিল দে আর বিয়ন্ড দ্যাট অদ্বৈত গোসাই কতগুলো ছেলে মেয়ে ছিল তিনি কিন্তু সংসারে ছিলেন কিন্তু তিনি সংসারের অতীত বস্তু আর মায়াবাদীদের বিচার আলাদা মায়াবাদী এসব বোঝে না তারা বোঝে না তারা কিছু বুঝবে না কাজেই শিবাস পণ্ডিতের ছেলে মেয়ে ছিল তারপর শিবানন্দ সেনের ছেলে মেয়ে ছিল ছিল কি না অদ্বৈত গোসাই ছেলে মেয়ে ছিল বা কিন্তু তাদের সংসার বন্ধন কিছু করতে পারেনি কি বলছেন বলছেন তাদের যে সংসারটা দেখছ এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে কি সন্দিনী শক্তি প্রকটিত নিযোজন এগুলো সন্দিনী শক্তির প্রকটিত নিযোজন এগুলো কোনো বন্ধনের কারণ হয় না যাই হোক তাহলে গৃহীত্ব অপি গৃহীত্ব অপি ইন্দ্রিয় অর্থান জন দৃষ্টি নহিষ্যতি হি হু ইজ গোয়িং টু অ্যাকসেপ্ট অল টু এভরিথিং বাট উইথ এ মুড দ্যাট আই এম গোয়িং টু অ্যাকসেপ্ট প্রসাদ যিনি 
তার জীবনে বিষয় আশয় বাইরের দৃষ্টিতে গ্রহণ করেও কোনো বিষয় আশয়ে লিপ্ত হন না কোনো মতেই কোনো মতেই তিনি বুঝতে পারেন এ বিষ্ণুই মায়া তিনি বুঝতে পারেন বিষ্ণুর মায়াতে এই জগৎ মোহিত তিনি বুঝতে পারেন বিষ্ণুর মায়াতে সমস্ত জগৎ মোহিত রয়েছে তাকে কিছু স্পর্শ করতে পারে না তাকে মহাভাগবত বলে জানবেন কি বলছেন যিনি জীবনে বিষয় গ্রহণ করছেন বক্তিমেন্ট ঠাকুর ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন তাকে কত কিছু গ্রহণ করতে হয়েছে কিছু করতে পারে তার পদ মর্যাদা কত কিছু কিছু করতে পারে তাহলে গৃহত্ব অপি পৌপাতকে কী করতে হতো গাড়িতে বসতে হতো তখন সবে গাড়ি বেরিয়েছে সবে গাড়ি উঠেছে হ্যাঁ তখন গাড়ি সবে উঠেছে প্রভাত গাড়িতে বসে রয়েছেন ছবি আছে গড়িয়াতে বুঝলেন প্রভাত বলছেন যখন আচার্যের কাজ করতে হচ্ছে তখন আমাকে করতেই হবে কিন্তু অন্তরে কিছু স্পর্শ করে না এইটা হওয়া বড় কঠিন মুখে বলা সোজা হ্যাঁ দ্যাট টাইম ইন ইন্ডিয়া ফার্স্ট কার ক্যাম সাম্বরি গিভ ডোনেশন টু প্রভাত প্রভাত ইউজিং অ্যাজ এ আচার্য বাট নট টাচিং তা এখানে বলছেন গৃহত্ব অপি ইন্দ্রিয়ের অর্থানো যৌন দেশটি নহেশ্বতি বিষ্ণুর মায়া মেদাম পাশন সবই ভাগবত তিনি সর্বভূতে বিষ্ণুর মায়া চারিদিকে বিষ্ণুর মায়া এগুলো কিছু না এগুলো বিষ্ণুর মায়া এগুলো সব অনিত্য সংসার এটা অনুভব করা আর বলা দুটো এক নয় অনুভব করে বলা আর নিজে শুধু মুখে বলা দুটো এক নয় আর দেহেন্দ্রিয় প্রাণ মনোধিয়াম যো জন্ম পায়ো খুদ ভয় তর্ষ কৃচ্ছই সংসার ধর্মই রবিবিজ্যমান স্মৃত্যা হরের ভাগবত প্রধান আমাদের যে ইন্দ্রিয়গ্রাম আছে দেহেন্দ্রিয় প্রাণ মনোধিয়াম যে দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ মন সব সব ভগবানের চরণে ভগবানের চিন্তায় লাগিয়ে রেখেছেন তিনি কখনো জন্ম ক্ষুধা তৃষ্ণা বৃদ্ধি মানে প্রকৃতির যে গুণ এই সংসার ও ধর্মের রবিমুজ্য মান হ্যাঁ অবিমুজ্য মান রবিমুজ্য মান তারা টাচ করেন না তাদের স্পর্শ করে না সংসার পরে সপ্তাহে ভালো করে আরও ব্যাখ্যা করা যাবে দেহেন্দ্রিয় প্রাণ মন ধিয়াম ইয় জন্ম পায় খুত ভয় তর্ষ কৃচ্ছই সংসার ধর্মের অবিমুজ্য মান হ্যাঁ সংসারের যত ধর্ম এগুলো তাকে স্পর্শ ক্ষুধা তৃষ্ণা জন্ম মৃত্যু হ্যাঁ সব কিছু দেহে ইন্দ্রিয়ের কোনো বিষয় তাকে হৃদয় স্পর্শ করছে না স্পর্শ করে না তার কিছু সে কাবাল কেবল খালি ভগবানের স্মৃতি কেবল ভগবানের স্মৃতিকে ভেতরে রেখে দিয়েছে সর্বদা ভগবানের স্মৃতি ভগবান স্মৃতি অলওয়েজ কনস্টিনিউলি সমস্ত সময় ভগবানের চিন্তা করছেন তাকে বলা হয় তাকে বলা হয় কি তাকে বলা হয় মহাভাগবত ভাগবত প্রধান আজ এখানেই চর্চার বিশ্রাম দেওয়া প্রয়োজন মনে করি কারণ ঠান্ডায় কষ্ট পাবো অনেক কেউ কষ্টে আসতে পারে না ববন্য যাই হোক আপ টু আপ টু ফর্টি নাইন শ্লোকা আমরা আলোচনা করলাম আজকে ঊনপঞ্চাশ নম্বর শ্লোক পর্যন্ত পরের সপ্তাহে আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাবে তাহলে মহাভাগবত যিনি তিনি এই সংসারের মধ্যে থেকেও তাকে সংসারের কোনো কিছু স্পর্শ করতে পারে না প্রবাদ কি করছেন কোর্ট পড়েছেন বাইরে থেকে সাহেব এসছে অ্যান্ডারসন সাহেব প্রবাদ কী করেন টুপি পড়েছেন প্রবাদ কী করছেন পাগড়ি পড়েছেন এ কোর্ট পড়েছেন ঘট ঘট করে হাঁটছেন বাইরে আর ভেতরে দৈন্য রাধারানী এটা বোঝা মুশকিল বাইরে কোর্ট পড়ে চলছেন প্রবাদ বনগো সে মার্কে ওই জন্য শিক্ষা দিয়েছেন কোট প্যান্ট শ্যুট জুতো এগুলো পরে প্রচারে যেতে হবে তো এগুলো সাধারণ লোক বুঝবে না যে যুক্ত বৈরাগ্য ইজ এ ভেরি ক্রিটিক্যাল থিং যুক্ত বৈরাগ্য অনুভব করা বড় কঠিন যারা অনুভব করবেন তারা এই জন্মেই পার হয়ে যাবেন 
বেশিরভাগ লোক বুঝতে পারবে না যুক্ত বৈরক্য কাকে বলে এটা বোঝা বুঝতে বুঝতেই জীবন চলে যায় কত গম্ভীর বিষয় তাই হোক যশ্বৈক হে তো প্রজতে তো কবিদ নলভ্যতে ইয়দ ভ্রমতাম পরিয়দ তল্লভ্যতে দুঃখবাদ অন্যত সুখম হ্যাঁ তল্লভ্যতে অন্যত সুখম কালেন সর্বত্র গভীর রং হসা হ্যাঁ তৈব হে তো প্রজতে তো কবিদ নলভ্যতে ইয়দ ভ্রমতাম পরিয়দ তল্লভ্যতে দুঃখবত অন্যত সুখম কালেন সর্বত্র গভীর রং হসা বাঞ্ছাকাল পত্র সুখে বা সিন্ধু বেচ পতিতান পাবনে ভো বৈষ্ণভ্য নমো ন কষ্ট করার লোক নাই ঠান্ডা সহ্য করতে পারে না গরম হলে বলে এখন ভজন থাক বৃষ্টি হলে বলে এখন বৃষ্টি হচ্ছে ভরি ভজন পরে করুন এই হচ্ছে আমাদের অবস্থা এই হচ্ছে আমাদের ভজনের অবস্থা যাই হোক একটু কীর্তন করে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিন 